Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Si se asoma usted a internet a estas horas, en las cabeceras de la prensa online mayoritaria, verá usted que todo es fiesta. Porque todas las voces que en las últimas 72 horas se han alzado contra eh, Fernando Paz han conseguido su objetivo. Fernando Paz deja la carrera electoral, abandona eh, su candidatura como número uno de Vox por Albacete y el propio partido, Vox, avala, por supuesto, faltaría más esta decisión agradeciéndole los servicios prestados. Bueno, Fernando Paz hace lo que él cree más oportuno, Vox hace lo que cree más oportuno, aunque podemos dudar de que se hayan movido el uno y el otro por libre voluntad. De lo que no podemos dudar es de que todo esto es el resultado de una campaña, que es la que hemos visto, que desgraciadamente no es insólita ni inédita. Hemos asistido a una campaña en la que se ha puesto en boca de una persona cosas que esa persona no ha dicho para destruirle. Seguramente no para destruir al personalmente, el objetivo muy seguramente era Vox, claro, no Fernando Paz, pero el hecho es que a quien ha pillado por medio como don Tancredo de, todos los, de todas las embestidas ha sido a Fernando Paz. Aquí hemos estado contando esta semana lo que realmente piensa y dice Fernando Paz, le hemos tenido en el plató para que se explicara cuando comenzó la campaña de insultos, porque no tiene otro nombre esa, esa campaña. Lo alarmante es que el crecimiento de la tensión, de las descalificaciones, de los insultos, etc., ha llegado hasta un punto en el que ha escapado por completo al control de los medios de comunicación para pasar al de las redes sociales. Y allí es donde han empezado las amenazas personales, amenazas de la peor calaña. Esto se llama linchamiento, no tiene otro nombre. Y lo hace particularmente grave dos circunstancias. Uno, la ya mencionada, que en realidad se le han atribuido a él cosas que él ni dice ni piensa. La segunda, la segunda, que esto arruina completamente cualquier debate de ideas en España, cualquier debate en el espacio público. Está bien que la gente tenga ideas contrarias, está muy bien que se pelee por ellas y que las discuta. ...siempre que las discuta... ...cuando a lo que llegamos es a una situación... ...en la que desde algunas voces... ...que son las voces del poder... ...a alguien se le pone el San Benito y la Coroza... ...como en tiempos de la Inquisición... ...y a partir de ese momento... ...todo queda justificado... ...para acabar con el hereje, con el blasfemo... ...con el impío... ...a partir de ese momento cualquier posibilidad de libertad... ...en el espacio público... ...se acaba... ...lo que entra es una especie de totalitarismo soft que esperemos que no se convierta en hard de aquí a breve plazo, donde sencillamente la libertad es imposible. Hoy estará aquí Fernando Paz, Fernando Paz es trabajador de esta casa, ha presentado aquí un programa, Tiempos Modernos, para mí muy querido por razones obvias, y él ha querido hoy estar aquí con nosotros para contarlo todo, y le vamos a preguntar todo, sobre este episodio que finalmente ha terminado con un hombre que estará usted o no de acuerdo con él, pero que es un hombre bueno fuera de la, carrera, de la carrera electoral. En fin, será dentro de un instante, no se lo pierda, porque la conversación va a ser larga y ya le digo yo que profunda e intensa. Pero además hay otras cosas, porque resulta que en España, al mismo tiempo que Fernando Paz, hay otros en otras aceras de la calle política que defienden abiertamente regímenes que torturan, que matan. Hoy hemos conocido las imágenes de las torturas del régimen venezolano, en el mismo momento en el que un expresidente del gobierno español está allí, en Caracas, nadie sabe exactamente por qué. Miren.
Hoy efectivamente especial Fernando Paz en el Gato al Agua. Vamos a darle la voz que otros no le han prestado. Y no vamos a ser particularmente, como decir, condescendientes. Sencillamente vamos a dejar que hable sin acusarle de antemano de ser el monstruo en el que le han convertido ciertas cabeceras de, de prensa. Pero bueno, no solo de Fernando Paz vive hoy el gato, también tenemos estas otras cosas que contar. Titulares. La Junta Electoral va a multar a Torra, o eso dice, y ordena a los mozos de escuadra quitar los lazos amarillos. El separatismo busca prolongar la provocación poniendo lazos blancos, flores, en fin, todo género de, 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 de motivos ornamentales en una situación que solo puede considerarse como de burla al Estado de Derecho. Nueva sesión hoy en el Tribunal Supremo por el juicio contra el golpe separatista del 1 de octubre y entre otras cosas nos hemos enterado de que el gobierno catalán pidió 11.000 millones de euros a China para financiar su proyecto de república. 11.000 millones de euros a China. No sé quién pensaba el gobierno separatista catalán que eran los chinos. Los chinos desde luego son cualquier cosa menos tontos. No les dieron ese dinero, pero el dato es muy relevante para entender lo que tenía en la cabeza, seguramente lo que sigue teniendo en la cabeza el separatismo catalán. Juan, Juan Carlos Kerr, perdón, el padre de Diana Kerr, ha presentado en el Congreso 3 millones de firmas de españoles a favor de la prisión permanente revisable. Se entrevista ya en el Congreso con grupos que apoyan esta medida, la prisión permanente revisable, PP, Ciudadanos, y su intención es poder hablar con el PSOE, Podemos y el PNV, que son contrarios a esta medida. Más de 3.200.000 españoles han firmado en favor de esta iniciativa. Hablaremos un poco de economía porque hoy hemos conocido un informe de analistas financieros internacionales que prevé para los años ya, o sea, inminente, una contracción aún mayor del número de entidades bancarias en España. Solo seis sobrevivirán. Y claro, cuando, cuanto menos, cuanta menos es la gente que preste el dinero, evidentemente más posibilidades hay de que sean ellos quienes impongan sus condiciones al que pide, es decir, a usted, al ciudadano. Solo seis bancos. ¿Cuáles? Javier Orcajo nos lo contará esta noche en El Gato al Agua. Esto y otras cosas de las que vamos a hablar hoy aquí en este, en este programa, porque hay mucho, hay mucho material. Pero evidentemente la noticia del día que conocíamos a primera hora de la tarde es la renuncia de Fernando Paz a seguir en la carrera electoral después de la enorme campaña desatada contra él. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bueno, eh, creo que para mmm, apreciar eh, la, la entidad de la campaña desatada contra Fernando Paz, lo mejor es recordar algunas de las cosas que hemos visto en estos días y que en fin, es evidentemente un linchamiento, una caza al hombre. Creo que podemos verlas, compañeros, en el video wall, ¿verdad? Ver algunos de los, de los eh, titulares que se le han dedicado a Fernando Paz en estos días. Por ejemplo, este del diario El País, Vox quiere llevar al Congreso a un pseudo historiador negacionista y homófobo. Es interesante porque solo en el mero enunciado... Aparece una descalificación personal, una descalificación profesional y una descalificación ideológica toda la vez. Que no está mal para un titular, como decimos, neutral, ¿eh? para, para, en fin, por, por utilizar esta, esta, esta expresión. A medida que subía de tono la polémica y a medida que subía de tono el, la, la ofensiva, había gente que llegaba abiertamente, incluso desde las filas de partidos políticos que van a concurrir a las elecciones, había gente, digo, que llegaba abiertamente a lo que solo puede llamarse como incitación al odio, porque no tiene otro nombre. ¿Qué es lo que decía este caballero de Ciudadanos? Vamos a verlo en esta pantalla dentro de un instante. Es lo que decía don Alejandro Soler en Twitter. Ojalá todos los homosexuales de España reconduciendo una vida de pacifismo eh, para calzarle una, en fin, a Fernando Paz. Eh, creo recordar que Bolconía era Agancola o así, aunque ciertamente esto es, es, oscila entre el solecismo y el anacoluto, esta redacción que vemos aquí en el <risa> tuit de Alejandro Soler. Pero bueno, vamos a ver, este caballero, insisto, es de eh, Ciudadanos. Esto se mire como se mire, es una incitación a la violencia. 
Pero es interesante porque incide en lo que antes decíamos, es decir, se pasa de la acusación periodística a directamente la amenaza en las redes sociales. Esto solo es un ejemplo. Podríamos contar, y nos lo contará Fernando Paz, la auténtica retalia de barbaridades que hemos visto en redes sociales contra él. Eh, del peor gusto, porque usted ya sabe que las redes sociales se caracterizan porque sirven para que el español común diga en ellas lo que cara a cara no se atrevería a decir nunca. Eso te cosas por vergüenza propia, pero bueno, en las redes la gente se suelta la melena o lo que se suelte. Hoy Vox lanzaba su comunicado en el que agradecía los servicios prestados, permítame la fórmula, a Fernando Paz. Y lo que decía Vox era esto. Agradecemos la altura de miras y el gesto patriótico de Fernando Paz al renunciar a su candidatura para no perjudicar este proyecto. Y a la vez condenamos el linchamiento político y mediático que ha sufrido. En fin, eh, como yo no soy de Vox, podré decir que para condenarlo no está mal como reacción, es decir, seguir la misma línea. Pero bueno, esto en todo caso es una opinión eh, personal que usted puede compartir, evidentemente, o no. Eh, ¿Por patriotismo? Sí. sí, sí, por patriotismo. Lo mismo que me ha traído hasta aquí, pues me saca de aquí. Para no perjudicar a Vox, yo creo que Vox es un proyecto eh, que le va a hacer mucho bien a España y en la medida en la que yo perjudicaba ese proyecto por todo lo que se ha generado en torno a mí, en la inmensa mayor parte de los casos, abiertas manipulaciones de corta y pega perfectamente demostrables, pues digo que en la medida en la que depende de mí, pues ese proyecto no se va a ver perjudicado y por tanto, sí, por esa razón he, he salido. ¿No se ve perjudicado? Hombre, yo espero que no, yo espero que no. La razón por la que yo salgo precisamente es por eso, para no contaminar de alguna manera eh, el proyecto de Vox y que se pueda seguir defendiendo las mismas ideas sin los sanbenitos que han querido colocarle a través de mí. Ese verbo contaminar mm. es enormemente intenso. Eh, que, perdóname, tiene cierto aroma a los procesos de Moscú. Eh, sí, sí, cuando sí, hablaban sí. los eh, inculpados de... Así es, así es, así es. Bueno, es que esto cada vez se parece más a eso y tú lo has descrito muy bien como un totalitarismo soft, un totalitarismo blando y, y yo creo que estamos ahí, ¿no? Mi caso, más allá de la anécdota personal, yo creo que se puede considerar casi una categoría de hasta dónde hemos llegado, la imposibilidad de tratar determinados temas que se han convertido en los dogmas sobre los que se ha, eh, ha levantado todo el edificio político y mucho más allá que esto, eh, que político cultural del país en el que vivimos y de Occidente en general. Antes de entrar en más Honduras, que va a ser dentro de un instante, eh... Yo querría eh, preguntarte por las eh, el, posibles consecuencias que esto va a tener en tribunales, porque hemos visto tweets como el de este caballero, el señor Soler, eh, abierto, que es abiertamente una incitación a la violencia contra ti, claro. Pues efectivamente sí, en este caso un caso muy, muy paradigmático y otros muchos casos donde se me ha acusado de la comisión de delitos o se ha atentado contra el buen nombre o el honor y lógicamente eso lo vamos a llevar a los tribunales a, todos esos, a todas esas personas que desde distintos medios, porque ha sido una variedad de medios absolutamente eh, amplia pues, del panorama, vamos a decir, mediático ideológico, pues se han pasado las últimas horas literalmente insultando y faltando al respeto y al honor de un servidor y por tanto sí, lo vamos a llevar todo eso a los tribunales. Van a tener tarea los tribunales porque ya adelanto que son sí, que cientos. Muchos, claro. son cientos Bueno, vamos a hablar de todo eso con calma después. Vamos a hablar, además de lo mollar, es decir, si tienen razón los críticos, cosa que hay que, hay que explicar, si es verdad o no, porque esta es la otra, claro. Eh, él se defenderá, por supuesto. Pero yo querría recordar un caso, porque más allá de la polémica hay algo que debe quedar claro, y es lo que desde el punto de vista de un periodista, preocupa particularmente. El hecho de que después de una campaña de estas, ninguna fama es ya recuperable. Hoy recordábamos en la redacción el caso del juez Ferrín Calamita, con cuyas convicciones uno podrá estar o no de acuerdo. Pero aquel juez, si usted no se acuerda, se lo recuerdo ya ahora, cuando se planteó el caso de una adopción de una niña por parte de una pareja de lesbianas, pidió un informe psicológico de las madres. No pidió el informe psicológico porque fueran lesbianas, lo pidió porque en un caso de adopción parece lógico preocuparse por quiénes son los padres. Por ese informe se le montó tal campaña que se le echó de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial, nada menos, le echó de la carrera judicial. Le dejó literalmente en la calle. Muy pocos años después, esa pareja que quería adoptar se divorciaba. El juez tenía razón, tuvo razón cuando pidió un informe. Pero nadie ha recuperado nunca 
ni la fama personal, ni el dinero perdido, ni por supuesto el puesto en la judicatura del señor Ferrín Calamita. Pero usted seguro que recuerda la campaña, ¿verdad? Hoy es ni siquiera eso. Él no la podrá olvidar jamás, ni él ni sus allegados, porque le quebró la vida. Le quebró la vida y resulta que al final la razón la tenía él. Eso es lo que pasa cuando los medios de comunicación se convierten en lo que no deben ser. Cuando en lugar de ser tribunas desde las que efectivamente se puede acusar, denunciar, claro que sí. Cuando se convierten en las tribunas de aquellas tricotes que en la Revolución Francesa tejían calceta mientras rodaban en la guillotina las cabezas de los ajusticiados, que es un poco lo que hemos visto estos días en, en España. En fin, enseguida vamos a ir a esta cuestión. Antes, y ya que hablamos de estas cosas y de libertades, les recuerdo que nosotros tenemos aquí en Intereconomía, viva la propuesta de nuestros, <coughs> perdón, las constituciones españolas de Teófilo Ediciones, recuerde, siete volúmenes, las siete ediciones, constituciones, perdón, de la historia de España y un octavo volumen de interpretación, de texto de interpretación de lo que esas constituciones han significado. Eh, la pieza puede ser suya por 99 euros, que es un precio de regalo. Tiene que llamarnos simplemente y... Eh, ay, perdón, 99 euros que siempre se me olvida. Y los gastos de envío, que son muy importantes, porque hay que pagarlo contra reembolso. Si es la península, 5 euros. Si es Baleares, 10 euros. Si es Canarias, Ceuta o Melilla, 15 euros de gastos de envío. En máximo 48 horas recibe usted su pedido. ...contra reembolso, es decir, se paga en efectivo al recibir el paquete... ...que es el mejor modo de asegurarse de que llega... ...y su pedido lo puede hacer ya en nuestro teléfono... ...916162464, lo ven sus pantallas... ...o a nuestro correo club arroba .eu. ...nombre y apellidos, dirección, código postal, muy importante... ...un número de teléfono, móvil, a ser posible... ...y ya, es suyo este magnífico pack de Teófilo Ediciones... ...con las siete constituciones de la historia de España... ...en ese álbum tan bonito, no deje pasar... Esta, no deje pasar esta oportunidad. Pausa y enseguida volvemos con Fernando Paz. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Estado de ánimo? Bien. Bien. Eso no puede ser verdad. Es verdad. O sea, llevas tres días que todo el mundo te ha sacudido. Efectivamente, pero también hay que decir que una gran cantidad de personas me han mostrado su adhesión y he recibido una gran cantidad de afecto, ¿eh? de verdad. Y eso me compensa, tengo que decirlo. Una gran cantidad de personas singulares uh -huh. frente a una pequeña cantidad, pero muy contundente, de medios de comunicación. Así es, una pequeña cantidad de, de medios de comunicación, que en definitiva son los que se reparten el gran pastel en España, y una gran cantidad, por otro lado, de personas a título individual, eh, bueno, que yo verdaderamente no sabía que tenía incluso tantos amigos en el teléfono, porque me ha empezado a aparecer gente que realmente casi no sabía ni quién era, de verdad. Así que, bueno, tengo que decirlo, no, no me voy, digamos, de alguna manera abrumado ni nada parecido, sino simplemente me voy para no dañar el proyecto de Vox. Esa es la realidad. Si dijera otra cosa, mentiría. ¿La decisión parte de ti o parte de Vox? La decisión parte de mí. Esa es la realidad. Lo digo porque el diario El Mundo, que yo haya visto, y probablemente otros, no lo sé, hoy ha titulado mendazmente que Vox me fulmina, lo cual no es en absoluto cierto. Yo no sé de verdad de dónde sacan las noticias. Eh, no es así en absoluto. Esta mañana yo tomo la decisión de, de que estoy perjudicando a Vox por razón de toda la campaña que se ha generado alrededor de mí y tomo esa decisión y se la comunico a Santiago Abascal y a Iván Espinosa de los Monteros y... ...y decido que, que lo dejo por esa razón, no por ninguna otra. Ha sido esta mañana y ha sido a iniciativa mía, lo tengo que decir y subrayar. Tengo que preguntar necesariamente si en este sentido la reacción de Vox... ...a esta llamada tuya ha sido de alivio o de consternación. Bueno, la verdad es que eh, Vox, eh, en fin, por boca de su presidente... ...ayer mismo a estas horas me estaba llamando desde Bruselas... ...para darme ánimos y para decir que, que me mantuviese, o sea que... ...su reacción ha sido de apoyo... Eh, ...lo que pasa es que llega un momento en que... Bueno, pues, ...las cosas se salen de madre... ...y uno tiene que tomar una determinación... ¿no? Y, y, ...y la he tomado por eso... ...pero no han salido de ellos... ...eso tengo que decirlo porque es la verdad... Y quizá podríamos pensar que las cosas... ...han sido de otra manera... ...pero estoy diciendo absolutamente la verdad. Hay que tener presente una cosa muy importante... ...y es que en este asunto Fernando Paz... ...ha sido por así decir... Eh, ...un blanco... ...un blanco concreto de una ofensiva... ...que aspiraba y es evidente... ...a ir más lejos, que era ir directamente contra, contra Vox... ...porque claro, por así decir, se trataba de exhibir la cabeza de Fernando Paz... ...no por él, 
sino en tanto que candidato, candidato de Vox. Los ataques contra Vox han sido en fin, una constante en la vida pública española, particularmente la vida mediática española desde hace meses. Recordemos, por ejemplo, durante la campaña de las andaluzas, cuando el argumento fundamental de la izquierda era que Vox defendía a los maltratadores. ¿no? Bueno, eh, eh, en la redacción hemos hecho un pequeño repaso de algunos de estos ataques contra Vox. Vamos a verlo. Si echamos la vista atrás, vemos que han sido muchas las informaciones aparecidas sobre Vox. Desde hace unos meses hemos leído infinidad de titulares. Eso sí, todos ellos con un denominador común, deslegitimar a Vox para extender el discurso del miedo. Esto es lo que hacía el diario.es, que habla de formación de ultraderecha con tintes extremistas. Por otro lado, público, que felicita que al menos el PP haya podido limpiar parte del programa de Vox. Y desde la vanguardia califican de ultra los votos de Vox. Pero otro de estos ataques, el más reciente de todos, nos lo encontramos en Twitter. Varios miembros de Adelante Jerez, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, han limpiado fregona en mano con agua y lejía la calle donde el día antes estuvieron miembros de Vox repartiendo propaganda. Según ellos, lo han hecho para desinfectar y limpiar los rastros de fascismo que han dejado los de Abascal. También los ataques de los medios de comunicación han sido incesantes, porque hace unos días Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio celebraban un acto en el Hotel Intercontinental. Un acto que el diario El País ha aprovechado para destacar las cinco estrellas del hotel y negar la posibilidad de que Vox pueda recibir votos de clases populares. Nada que ver, por cierto, con lo que El País hacía cuando Pablo Iglesias pronunciaba una conferencia en el Hotel Rich de Madrid. Hacen referencia a las declaraciones del líder de Podemos, aunque parece que se le escapa mencionar el lugar en el que celebraban la conferencia. Aunque sin duda los mayores ataques se los ha llevado Fernando Paz. Desde numerosos medios se le han acusado de tener amigos filoterroristas. Le han llamado homófobo, racista, negacionista del holocausto y también, por si esto fuera poco, pseudohistoriador. Visto lo visto, nos ha quedado claro que la presión mediática va a ser cada vez más agresiva. Seguramente lo va a ser. En fin, anoche mismo aquí en El Gato glosábamos la sorprendente pluralidad de las listas de Vox, donde eh, bueno, había una serie de intelectuales de derechas de todas las familias, que es la primera vez que pasaba en unas listas electorales. Fernando Paz, Curro Contreras, eh, José María Marco, Iván Vélez, gente muy variada del entorno de, por así decir, el pensamiento nacional, es decir, que defiende la unidad de España y que España es algo positivo, pero cada cual de sus distintas orientaciones. Evidentemente, eh, eh, el hecho de que de, esta, de este cuarteto quede amputado Fernando Paz rompe un poco esa pluralidad. Bueno, rompe la pluralidad, puede ser. Lo que pasa es que eh, en realidad habría que ver a quién le interesa la pluralidad. No este es un régimen, un sistema que habla de pluralidad, pero en realidad el pensamiento único cada vez se impone con una fuerza mayor e impide la expresión de, de todo lo que sea disentir ¿no? de, ese, de ese pensamiento. Yo creo que eh, el proyecto, como decía, es bueno e incluso las adquisiciones desde el punto de vista intelectual creo que son buenas. Creo que la última de Iván Vélez es espléndida y José María Marco también es un personaje de primera fila. Por tanto, son eh, dignísimos de tener en cuenta. Creo además que es la formación que lleva en sus filas pues eh, gente en ese sentido de, en mi opinión, eh, perdón, pero es así, de mayor calidad y, y vale francamente la pena. Que yo salga, pues bueno, no creo que pase tampoco del nivel de la anécdota. Lo que es, es sí, bueno, lo que, lo que se está viendo, lo que se está viendo en el contexto de todas estas campañas es una, ¿cómo decir? La palabra sería degradación, pero usted prefiere decir disminución del discurso político para eh, envolverlo ya a bajar el nivel de la caricatura. Da la impresión de que eh, con Vox de lo que se ha tratado es de, por, como por otra parte se hizo con Trump en su momento, de construir un monstruo. ¿no? Es decir, coger una serie de etiquetas e ir adosándolo sobre el muñeco hasta conseguir hacerlo algo realmente odioso. Así es, y no hay más que ver la actitud de los medios, incluso físicamente, ¿no? Los presentadores, normalmente de las distintas eh, cadenas generalistas, digamos, cuando entrevistan a gente de Vox o cuando gente de Vox forma parte del elenco de opinadores, eh, el trato que tienen hacia ellos. Esta misma mañana, si me, permite, me permites la referencia, por no hacer una autobiográfica, a Rocío Monasterio eh, se le ha entrevistado en la 1 de Televisión Española con notable agresividad por parte del, del presentador, ¿no? Y esta es la constante... Eh, 
es evidente que los medios han tratado de construir efectivamente un monstruo, como ha pasado con otras fuerzas políticas europeas y muy destacadamente con el, con el, ha sucedido en el caso de Donald Trump. Lo que pasa es que yo creo que los medios están perdiendo credibilidad a chorros, de verdad, creo que es así. La gente cada día se informa más por las redes sociales y, y por ese tipo de, de, digamos, de medios de comunicación. No voy a decir que sea enteramente fiables, pero desde luego lo, son más de lo que viene siendo la, la, la prensa habitual, la prensa generalista. Me permito subrayar un primer titular, y es que contra lo que dicen varios medios de comunicación, no solo el mundo en este momento, no es que Vox fulmine a Fernando Paz, sino que Fernando Paz pide la baja, eh, apartarse, mejor dicho, de las listas electorales. El primer titular que conviene, que conviene subrayar, porque bueno, lo dice él, y es de justicia consignarlo así. ¿No da la impresión de que precisamente esta unanimidad ahora de los titulares como la de ayer tiene por objeto que cada uno de los medios pueda escribir ante sus lectores de, he sido yo quien ha conseguido echar a Fernando Paz? Pues probablemente haya algo de eso por detrás, ¿no? Cuesta entender cuál es la finalidad. Yo, sinceramente, creo que hay dos básicas. Por supuesto, una dañar a Vox. Eso no cabe la menor de las dudas. Han encontrado, por decirlo así, una grieta en, en la pared y, y están intentando abrirla lo máximo posible para dañar a Vox. Luego también creo que hay un intento de execrar determinado tipo de posturas ideológicas. Porque, bueno, de alguna manera, pues yo me he significado por la defensa de eh, la pelea contra la memoria histórica y sobre todo cuestiones también de género, eh, etc. Y yo creo que también tiene que ver con eso. No olvidemos que son los pilares actualmente, como decía antes, del sistema, del corpus de dogmas que hay que creer. Y yo creo que también han tirado por ahí, no, no por mí evidentemente, sino por lo que en un momento dado pudiera representar mis opiniones y sobre todo para, para pegarle un tiro en la línea de flotación a Vox en la medida de lo posible. Enseguida vamos a ver un vídeo que estamos preparando en la redacción sobre los ataques a Fernando Paz, en qué ha consistido para entrar en el detalle, digamos, de las de las acusaciones y formulárselas tal cual, pero antes me parece que todos los espectadores están haciendo una pregunta personal. Eh, personal, desde el punto de vista personal, ¿cómo sale uno de esta situación? Tienes que recuperar la honra, por así decir, en materia profesional, los vecinos... Bueno, de, de, sí, por eso, entre otras cosas, vamos a, a recurrir, digamos, a los tribunales, ¿no? Porque lo que queremos es una eh, sentencia, por decir, es un aval social de que efectivamente lo que se ha dicho de mí es mentira. En este caso, lo que han planteado los medios tiene muy poco que ver con la verdad. De hecho, yo he tratado de comunicarme con los medios eh, poniéndoles la verdad ante los ojos, por ejemplo, en el caso de las acusaciones de negacionismo, eh, con respecto a, los, a, a estos casos, digo, pues haciendo copias de, 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 con fotográficas de, de páginas en las que hablo de estos temas, donde precisamente lo que se demuestra es lo contrario. Han hecho caso omiso de todo este tipo de información. Es evidente que buscaban un objetivo y que eh, por el camino no se iban a perder. La verdad les da igual. La verdad aquí no está en juego. Lo que está en juego es un objetivo político y han demostrado estar absolutamente dispuestos a pasar por encima de todo lo que tenga que ver con la verdad. Eso no les interesa nada. Vamos a ver, negro sobre blanco, cuáles son esos ataques, esas acusaciones contra Fernando Paz. 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 Fichajes como Fernando de Paz. Fernando Paz. Fernando Paz. Brutal linchamiento mediático al miembro de Vox, Fernando Paz, por defender sus opiniones. Los principales medios de comunicación quieren hacer creer que es un negacionista del holocausto, cuando en realidad Paz, en uno de sus libros, habla del holocausto. Exterminio y destrucción planificados de la raza judía. Por lo tanto, es una afirmación falsa. O también hacer creer que quiere rehabilitar a los jerarcas nazis con estas declaraciones cortadas en las que no se aprecia el contexto. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y, re y rehabilitar realmente todos estos, porque eh, al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes. ¿no? Lo ha hecho la sexta, que le ha dedicado un auténtico monográfico y que le acusa de homófobo desde por la mañana. Él dice que no le llamen homófobo, pero los comentarios son de esa línea, ¿no? Yo creo que a lo mejor tendría que ayudar el hijo homosexual a él. El mediodía. Y Vox ha fichado como número uno por Albacete a un historiador que justifica a los criminales de guerra nazis. Fernando Paz imparte conferencias habitualmente en círculos ultraderechistas donde defiende el franquismo y afirma que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura. Por la tarde. En Albacete, Fernando Paz asegura que la homosexualidad necesita terapia. Y en el informativo de la noche, más de lo mismo. Se reafirma en sus ideas homófobas. Un scratch televisado que ellos mismos reconocen. Se pueden imaginar que la que le está cayendo es tremenda en todos los ámbitos. 
Pero no contentos con ello, van más allá. Aseguran incluso que Paz tiene amigos terroristas. En, el, en la charla de Alianza Nacional, que sale Fernando Paz hablando, aparece también el que le presenta, que es Pedro Pablo Peña, porque iba a tirar cócteles Molotov a un autobús de familiares de... de, de de terroristas de ETA. Y bromean con que él pueda estar enfadado y vaya a denunciarles por calumnias. Parece que a Fernando Paz no le hace mucha gracia, lo decía al comienzo, que en la sexta hablemos de él, que en la sexta estemos recordando quién es Fernando Paz y qué cosas ha dicho a lo largo de su trayectoria. Y tan enfadado está que amenaza con denunciarnos. Aunque el daño ya está hecho, Paz renuncia a su candidatura por la cacería y el acoso mediático. Es complicado meter la cuchara esto por orden, pero vamos a intentarlo, vamos a ver. Rehabilitemos a los nazis de Nuremberg, entrecomillado al lado de tu efigie. ¿Lo has dicho tú? Sí, bueno, como lo expliqué el otro día, como lo de Poncio Pilato, este, estamos, ese es el caso, ¿no? Es decir, yo lo que estaba hablando, de lo que estaba hablando en ese momento era de la ley natural, estaba defendiendo la ley natural y estaba diciendo que sin la ley no, natural... No, pero perdón, ¿tú has dicho rehabilitemos a los nazis de Nuremberg? Yo he dicho después de una frase que le... Has de... dicho rehabilitemos casi entre comillas como si fuera una frase textual que tú has pronunciado. No, como parte de una frase. Y, y así dicho no, literalmente. Es que es la cuestión. Cuando uno pone comillas en prensa, esto en fin... Se supone que es eh, No, no, esto hay que saberlo. Cuando uno en un medio de comunicación pone una cosa entre comillas es que es una frase textual. Si no es textual hay que quitar las comillas. Y si ponemos comillas es que estamos haciendo trampa a sabiendas. ¿Es el caso? Es el caso, por supuesto. Sí, sí. Están haciendo trampas a sabiendas. Hombre, bueno. pero es el caso, pero no solamente, es que eso casi sería lo de menos. Lo demás es que cortan en el punto en el que les interesa para hacerme decir justamente lo contrario de lo que estoy diciendo. Lo que estaba poniendo en valor era el, la ley natural. Entonces estaba diciendo que sin la ley natural no habría causa contra los nazis de Nuremberg. Bueno, ellos cortan lo anterior y lo que dicen es que yo estoy diciendo que no hay causa contra los nazis de Nuremberg. ¿Es por cierto esa ausencia de ley natural lo que hizo que no hubiera causa contra los crímenes de la Stasi, de la Seguridad Rumana o del KGB? Bueno, es... Eh, puede, puede de hecho, ser... no hubo ni juicio, quiero decir. Claro, no, no, es que no hubo un Nuremberg contra el comunismo. Eso es uno de los problemas realmente que, que ha habido porque eh, se han, por decir así, reciclado y gozan de una legitimidad que en su momento se les negó a los derrotados de 1945. Eso es un hecho, ¿no? Cuando representan un totalitarismo más amenazante, porque es un total... no, no por ninguna razón específica, sino porque es un totalitarismo real. El único totalitarismo de verdad que ha habido en la historia ha sido el marxista. El totalitarismo del otro signo, el totalitarismo nazi o fascista, lo ha sido, pero más, digamos, por vocación que por su conformación final, es decir, ha sido mucho más totalitario, ha escapado mucho menos al control del aparato del Estado, la sociedad, en el caso de los países del Este, de lo que sucedió en Italia, por ejemplo. Esto ya sé que enseguida va a levantar, antes de, antes de volver a escribir un tuit sobre este asunto, por favor lean a Hannah Arendt sobre la cuestión del totalitarismo, y Luis Dumont también vale, pero en fin, es que... Eh... La cuestión, esto es particularmente importante y a mí, debo decir que profesionalmente me sublevó un poco ayer, de hecho lo sacamos aquí, la cuestión del recortaje, es decir, de sacar una fase de su contexto para mostrar lo que no es. Vamos a ver lo que de verdad dijo Fernando Paz y lo que dice la sexta que dijo Fernando Paz. Para terminar, ha acusado a la sexta de manipular sus palabras. Me han recortado declaraciones, por ejemplo, que yo proponía que se rehabilitara, por Dios santo, a los criminales de guerra nazis. Se refiere a estas declaraciones que hizo sobre los juicios de Nuremberg, de las que ahora les mostramos la versión larga. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y, re y rehabilitar realmente todos estos, porque, eh, al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes. ¿no? Esto es lo que dice la sexta, que es la versión larga. Lo siento, con todo el cariño del mundo, os tengo que decir... Que no es verdad. La versión larga es esta. El problema de esa enseñanza de Nuremberg es que hoy nos hemos cargado el derecho natural. Y entonces cualquiera podría alegar el incumplimiento de una orden porque no obedece a mi conciencia. Y mi conciencia está construida como a mí me dé la gana. Como hoy no existe más que derecho positivo, como hoy no se cree en el derecho natural, los alemanes que ejecutaron las órdenes que eran legales en el Tercer Reich estaban, estaban actuando de forma correcta. Por tanto, el juicio de Nuremberg hoy se puede impugnar desde el punto de vista de que no creemos en la ley natural. Esas leyes eh, 
no, eh, o sea, estaban contra los derechos humanos, no cumplían los derechos humanos. Y hoy los derechos humanos, digamos, que serían la piedra angular en la defensa de esa idea. Bien, también podría decirse, oiga, es que los derechos humanos no habían sido compilados en 1945. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y, re y rehabilitar realmente todos estos, porque, eh, al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Hay que recordar que en el juicio de Nuremberg, precisamente, la argumentación de la defensa fue por ahí. Claro. Es decir, ellos estaban cumpliendo la ley vigente. Claro, la moral, la moral de los alemanes, como habían sido educados los alemanes, era con la moral kantiana, que es una moral del cumplimiento del deber. No es una moral finalista, sino que el cumplimiento del deber en sí es el valor moral. Por tanto, los alemanes educados de, ese, de esa manera no entendían muy bien por qué les estaban acusando. ¿Justifica eso que se les debería haber dejado libres? No para los que creemos en el derecho natural, por supuesto bien. que no. Claro, es evidente que no. Ahora bien, aquellos que no creen en el derecho natural deberían hacérselo mirar, porque se pod podrían situarse a favor de ese tipo de cosas, puesto que cumplieron con la ley. Si solo hay derecho positivo, pues deberían ser exonerados. ¿no? Ahora espero que los de la sexta no lo corten y vuelvan a poner que yo estoy diciendo que... ¿eh? Bien, vale, bueno, perfecto, perfecto vale. entendido. Eh, vamos a ver precisamente esa cuestión de del, del, los crímenes de guerra nazis, que son los que ha hecho que en ciertos medios se te acuse de negacionismo. Y que en otros incluso se diga que, bueno, sí, no, ne no negacionismo en el sentido de que niega el holocausto, sino negacionismo en el sentido de que disminuye la responsabilidad de los alemanes en la ejecución de tal. Bueno, vamos a ver. Tu posición concreta sobre la cuestión es la siguiente. Uno, ¿hubo holocausto judío? Sí o no. Sí. ¿Fue una política premeditada del régimen nacional socialista? ¿Sí o no? Sí. ¿Se ejecutó fundamentalmente con órdenes políticas conscientes de todo el aparato de poder nacional socialista? Sí. ¿Sí o no? Pues... Eh, ¿Consistió en la deportación masiva y en la captura, do quiera se encontraran, de población judía para llevarlos a campos de concentración específicos? ¿Sí o no? Sí. ¿La política en esos campos era deliberadamente de exterminio? ¿Sí o no? Sí, sí, por supuesto. En los campos de exterminio, claro, la policía les llevaba para que fueran exterminados. Entonces, ¿tú qué es lo que niegas exactamente? Eso quisiera saber yo. <risa> el, el haber dicho sencillamente una cosa como que hay una gran cantidad de judíos que fueron asesinados mediante el empleo de armas de fuego y no mediante el empleo del gas, que es una cosa, por cierto, que asegura el Congreso Mundial Judío. Sí, sí es. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, ¿no? que murieron una gran cantidad de judíos por causa de las enfermedades, del hacinamiento de los campos en los que estaban, eh, es, también lo afirma el Congreso Mundial Judío. Bueno, y con aquí numerosos historiadores que han sacado testimonios Todos. de médicos, efectivamente, sí. La, la inmensa mayoría. Y que una gran parte de los cadáveres que se encontraron los aliados al entrar en Alemania lo fueron por las malas condiciones de los campos. Entre otras cosas porque todo el mundo está de acuerdo de que en octubre de 1944 Himmler dio la orden de que cesase el exterminio. Bueno, pues esto al parecer para algunos, no precisamente de izquierdas, sino de algunos medios que blasonan de libre, Libertad. ¿Eh? Para algunos esto es una especie de retorcida argumentación de justificación del exterminio judío. Bueno, esto es así me, como lo estoy contando. ¿eh? Me parece que se puede decir específicamente, Daniel Rodríguez Herrera, Libertad Digital, que sí, es, señor. Te, te imputaba directamente, sí, ¿no? sí, que cada cual hay que, 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 que aguante cada palo, que aguante su vela. ¿no? Así es. Esto me parece importante subrayar, entre otras cosas, porque lo podría haber escrito yo perfectamente, que esto no es una... Eh, hipótesis, una interpretación, como decir, extravagante o personal. Hay una buena parte de la bibliografía oficial sobre el holocausto eh, reconoce precisamente estos extremos. Por supuesto. Que por nada supuesto. quitan el, el, la realidad del, 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 del holocausto. No, es, es, es la construcción de un relato real, más allá, digamos, del, del, de lo cinematográfico, más allá, no, no, el relato real y además el relato de los supervivientes, el relato de lo que hay en Nuremberg. Yo escribí el, el libro de Nuremberg hace tres años y lo hice sobre los 16.000 folios del, del tribunal de Nuremberg. Es decir, que, hombre, algo he visto ¿no? de, de todas estas cosas. ¿Alguna asociación de víctimas se creyó contra ti por ese libro? Absolutamente nadie. Ni nadie hizo. ¿Una organización ninguna... eh, judía o de eh, víctimas de campos de concentración? O, no Absolutamente sé. nadie. Vale. Absolutamente nadie. Ni nadie hizo en un medio público ninguna crítica en ese sentido, todo lo contrario. Otra cosa que afirmas y que también se te ha reprochado es que eh, parte de la población local del este de Europa contribuyó al exterminio de los judíos mediante la delación. 
Claro, claro, e incluso mediante el asesinato directo. Una de las cosas que cuento, que se han querido tergiversar también, tipo la sexta, es que... Eh, cuando los alemanes irrumpen en el este, en la operación Barbarroja en junio del 41, el ejército alemán avanza con enorme rapidez y en principio son las, eh, digamos que lo, las poblaciones locales fuertemente antisemitas en Europa del Este las que se encargan de asesinar a los judíos a veces de formas absolutamente terribles como era concentrarlos en las plazas de las localidades y matarlos literalmente a palos. ¿eh? Un método particularmente cruel, ¿no? Y el, que el ejército alemán seguía hacia adelante. Eso, su, eso dio lugar a que en la retaguardia luego eh, fuese ocupada por los Einsatzgruppen, por los grupos de acción de las SS, que esos sí fueron los que asesinaron mediante armas de fuego en el primer año 1941 entre 900.000 y un millón de judíos en la retaguardia del ejército alemán. Bueno, esto es lo que cuento. Y lo que he dicho es que las primeras reacciones antisemitas vinieron mucho más que de la Wehrmacht, de la propia población local. Bueno, pues esto al parecer, que, que precedieron a lo que luego sucedió, pero esto al parecer... Es también una especie de retorcida invención para justificar no sé qué. De verdad que hay veces que hay que pensar en la salud mental del que hace estas críticas porque es, es inconcebible. Hace poco el gobierno polaco, si no recuerdo mal, prohibía que en Polonia se publicaran libros. El, no sé si era exactamente una prohibición o era otro tipo de prevención en los que se subrayara el papel de la población local polaca en el holocausto, en la persecución de los judíos. Así es. Así es porque, de hecho, todo lo que ha tenido que ver con el exterminio judío en el este ha sido siempre bastante eh, manipulado desde los gobiernos. Por ejemplo, la Unión Soviética no permitió durante muchas décadas que se hablase de exterminio judío porque eso se suponía eh, desgajar a la población judía del conjunto de la población soviética. Y la Unión Soviética quería que aquellos judíos asesinados en el este contasen como víctimas de los, de los alemanes en su condición de ciudadanos soviéticos, que no se singularizase su condición judía. Y en general, en Europa del este se ha tendido a dar esa versión de la historia. Vale. Bueno, yo creo que el asunto del negacionismo debería quedar aclarado de lo que se trata. Y aquí me permito subrayar lo, en fin, eh, ¿cómo decir?, decepcionante, que es que a efectos del debate público se construya una verdad sobre la base de una sola palabra, que es la etiqueta negacionismo, ¿verdad?, y, y, y cualquier matiz, no, matiz sobre el hecho sino sobre lo que con, existe el trabajo del historiador, precisamente, que es el examen de los puntos de detalle, valga el término, ese que, de, que, de, que, de, que, de, que de proscrita. ¿no? Bueno, creo que este asunto está aclarado. Vayamos a la otra cuestión, la de la homofobia. ¿Mm? ¿Por qué eres un homófobo? Como decía esta mañana en Twitter un señor contra ti, un homófobo con G. Sí, hay mucha gente que dice sí, ¿no? bueno, homófobo. Vamos a ver. La, la posición exactamente de Fernando Paz sobre la homosexualidad es, te hago la, la pregunta, ¿lo ves como una tara? Vamos a ver, yo distingo entre la homosexualidad como una actividad, digamos, como, como hecho, y la persona homosexual. Es decir, son cosas diferentes. ¿no? Yo no tengo absolutamente nada contra las personas porque la dignidad está por encima. ¿Distingues también entre la heterosexualidad como práctica y la persona? Es que, vamos a ver, no, es que esa distinción es, es falsa, es que yo no, yo no divido a los seres humanos pues... en función de sus inclinaciones sexuales. Es que a mí me da exactamente igual lo que sea una persona. Es una cuestión suya. Es que lo que no acepto es el principio que nos han impuesto de dividirnos por tendencias y orientaciones sexuales. ¿Tiene un homosexual más, más derechos o menos derechos que un heterosexual? Los mismos. Tiene los mismos porque su condición es la condición de persona y de ciudadano en términos políticos. Por tanto, no tiene que tener menos derechos que nadie, tampoco más, tampoco alegar su condición homosexual para ser beneficiario de no sé qué tipo de discriminación positiva. No, los mismos derechos. Lo que él haga en su intimidad me trae sin cuidado. Pero es que aquí estamos aceptando un principio que es profundamente totalitario y es que lo privado también es político. Que es un principio del feminismo de Kate Millett, que como digo es la formulación más acabada del totalitarismo. Y yo no acepto ese principio. Yo creo que lo privado no es político, creo que lo privado es privado. Y que lo político es algo que se encuentra en el marco ciudadano, si hablamos en términos políticos, en el marco ciudadano y que nos hace a todos iguales. Recuerdo bien ese argumento porque era una de las columnas vertebrales de la polémica que tuvimos tú y yo precisamente aquí en este, en este plato, hace tiempo cuando estábamos todos más jóvenes y más gorditos. En fin, eh, la cuestión es, ¿a partir de, de qué momento...? tu desarrollo intelectual sobre la cuestión se convierte en ofensivo para alguien. Bueno, porque, porque se parte de una base. Si tú no... Vamos a ver, todo esto está manejado por una serie de grupos, como todos sabemos, de unos grupos que hacen lobby, que hacen fuerza, que tienen presencia en la sociedad, muy fuerte, muy potente, sobre los partidos políticos, los medios, etc. Y estos han logrado implantar en la gente una creencia. Quien no está con ellos padece una fobia. 
Y el hecho de que a alguien no le guste algo no significa que sienta fobia o aversión hacia eso. A mí hay un montón de cosas en la vida que no me gustan, pero que no las odio ni las temo, ni tengo aversión hacia ellas. Bueno, nos tratan de eh, meter en el juego de que si no eres, por decirlo así, homófilo, es decir, si no te gusta, si no te entusiasmas con la homosexualidad, eres necesariamente un homófobo. Este es el juego, y este es el juego en el que, lógicamente, yo no entro. Tu, tu eh, consideración de que un homosexual, o mejor dicho, perdón, de que una terapia invierte la homosexualidad es la que ha generado muchísimos comentarios y ha dado lugar luego pues, a extrapolaciones, acusaciones, etc. Bueno, eh, sobre el tema de las terapias no se puede hablar porque hay una ley hoy que lo impide. En la Comunidad de Madrid, la ley Cifuentes del Partido Popular y en otras comunidades también, eh, todavía no sé si, si hay una ley nacional, me parece que aún no, pero, pero hay un montón de leyes autonómicas que para el caso viene a ser lo mismo. ¿no? De modo que eh, con respecto a las terapias no, no, no puedo decir nada. Con respecto a, a, lo que, a la otra afirmación que iba en la frase de las terapias, que era eh, si usted tuviera un hijo gay, ¿qué haría y tal cual? Lo que dije fue eh, ayudarle. Y le ayudaría a través de la educación, a través del consejo, es mi hijo. Y yo no pretendo educar a los hijos de nadie. Pero parece que sí hay mucha gente que pretende educar a mi hijo y esa es la diferencia. Yo lo que reclamo en este, en este asunto sencillamente es libertad. Que dos lesbianas quieren educar a un hijo adoptivo a su manera, yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer. Tampoco estoy diciendo que me guste, pero no estoy diciendo que no lo puedan hacer. Lo que estoy diciendo es que yo quiero educar a mis hijos como yo creo que, más, que es más oportuno. Que además de parecer justo y razonable, es un derecho constitucional. Eh, eh, yo sé que estoy siendo un fiscal bastante blandito en esta entrevista, lo, lo siento, eh, y ahora lo voy a ser aún menos porque voy a hacer un poco de abogado. Eh, una de las cosas que se le ha reprochado a Fernando Paz es que haya, por así decir, dejado traslucir la homosexualidad como un desorden, es decir, como algo que debe ser corregido. Eh, eh, a este respecto, yo querría recordar un punto muy interesante del Catecismo de la Iglesia Católica, vigente, que dice esto. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Eh, yo en fin, aprovecharé para subrayar que el catecismo es bastante más severo que Fernando Paz en la descripción de la de la homosexualidad, no obstante lo cual, desde medios católicos confesionales, también se te ha censurado por esto. Así es, así es, es que yo no sé si así esos medios católicos eh, creen en algo, en muchos casos tengo que decirlo así, con esta rotundidad yo sí, y yo me adhiero a lo que dice el catecismo pues soy católico, apostólico y romano y creo en lo que dice el catecismo eh, y repito, haciendo esa distinción de que una cosa son los actos que son de una naturaleza determinada, como acabamos de ver, y otra cosa son las personas. Y la Iglesia lo distingue, por cierto, y los católicos lo distinguen, por cierto, perfectamente. Eh, una parte que no puede quedarse fuera del, del, de esta conversación es las vinculaciones con... ¿cómo decir? Eh, eh, Participación habitual ¿no? en círculos de ultraderecha, como se ha mencionado en las actas de acusación que hemos visto, que hemos visto antes. Eh, son las fotografías tuyas, con una bandera de falange detrás, con la bandera esta de Alianza Nacional, etc., con, con otros, con otros eh, grupos. ¿Tú eres un intelectual de la extrema derecha española? Bueno, mi participación habitual... Eh... Es que, en fin, da, para hacer algún chascarrillo. Eh, son, son dos ocasiones aquí, bueno, en algunas ocasiones más. Eh, he estado también en otros sitios. Por ejemplo, Alianza Nacional... ¿Dos ocasiones estuve... aquí, quieres decir, aquí en Intereconomía? No, me refiero ah. aquí en esto, en esto que han sacado, esto a lo que han aludido, ¿no? Dice que es habitual y sacan dos. Bueno, eh... Yo voy por principio a los sitios a los que me llaman, siempre y cuando el sitio sea legal, la organización sea legal y el partido sea legal. ¿no? Eh, me sacan esto, pero no me sacan, por ejemplo, que también he estado yendo a La Tuerca, al programa de Pablo Iglesias, por ejemplo, a la televisión Hispan TV, que el día, por ejemplo, de Alianza Nacional estuve hablando de ideología de género. Yo he hablado de ideología de género en muchísimos sitios, en esta casa muchísimas veces, en Alianza Nacional también, eh, en parroquias en varias ocasiones, en casas particulares también... Por lo tanto, mmm, bueno, pues esa es la realidad. Yo voy donde me invitan y no me importa donde me inviten, que siempre que sea un sitio legal o una organización legal, 
allí acudo. Y lo seguiré haciendo porque me considero una persona libre y todos estos no van a conseguir que deje de serlo. Eso pueden tener la absoluta seguridad. Pero al final participar en una, una, decir, una entidad, una asociación, una casa, en fin, que tiene vinculaciones problemáticas con el mundo político es algo que inevitablemente marca en la, en la mochila, ¿no? Bueno, pues según para quién. Yo entiendo que es un ejercicio de libertad poder ir a un sitio, decir lo que uno quiere, que a uno le escuchen y entablar un diálogo que siempre al final, después de estas charlas o conferencias, en fin, eh, como se les quiera llamar, siempre se establece un debate y creo que, que en ocasiones es muy rico. Y suelo decir, y es verdad, que porque lo creo, que lo más eh, interesante de este tipo de comparecencias siempre son los debates. Voy donde me invitan simplemente. Yo creo, no creo en eso de que porque vayas a un sitio tengas una identificación especial, que puede que sí, puede que no, pero no necesariamente, ni muchísimo menos. Con la extrema izquierda no pasa, ¿no? No, con la extrema izquierda no pasa. Todos hemos visto, en fin, eh, todo tipo de comparecencias, en el rico tabernas, eh, de fuerzas políticas como Podemos, eh, en fin, comparecencias con la bandera de la Unión Soviética. Bueno, y ahí aparte de una leve amonestación casi paternal, pues no hay nada más. Yo no recuerdo un linchamiento mediático como el, de que, el del que estamos hablando y ha habido personajes, en fin, que, que han dado para eso y para mucho más. Yo no puedo ir en una lista por haber afirmado que quiero educar a mi hijo, por ejemplo, ¿no? de una determinada manera, pero hay partidos políticos que en sus listas presentan asesinos o asesinas, hay partidos políticos que en sus listas presentan a gente que no ha pagado impuestos en España, a gente que ha echado a unos cuantos cientos de familias a la calle, a gente que ha propuesto, eh, por ejemplo, Ciudadanos, gente que ha propuesto eh, un referéndum a la canadiense, o sea, todos estos sí pueden ir en listas, pero decir que uno quiere educar a su, hija, a su hijo conforme a unos determinados valores, eso parece que es intolerable, por algo será. Eh, eh, planteado el asunto, inevitablemente la pregunta es ¿por qué Vox no te ha insistido para que te quedes? Bueno, yo he presentado mi eh, renuncia, digamos, con carácter irrevocable. Yo no entiendo eso que hacen algunos políticos y ministros que presentan su renuncia, pero como agarrando el papelillo un poco así para ver si me dices que no. No, yo desde el principio he hecho saber que mi renuncia se basaba en el hecho de que eh, perjudicaba la, la, el proyecto del partido y por tanto no he dado lugar a que hubiera ningún tipo de, digamos, de, de, de reacción por la otra parte. Simplemente lo he presentado como un hecho consumado. Querría unos pocos minutos apurar todavía la conversación con Fernando Paz, que mañana, mejor que mañana tendrá que trabajar a pesar de todo, mm. si no se encuentra un scratch en el puesto de trabajo. Eh, a propósito del, del, del efecto desencadenante, incluso más allá del caso Fernando Paz, del que me parece que ya hemos hablado aquí suficientemente. Porque eh, la cuestión es que esto que le ha pasado a Fernando le puede pasar a cualquier otro. De hecho, le ha pasado ya a cualesquiera otros antes. En realidad son dos conceptos los que se han señalado como líneas rojas infranqueables, no solo infranqueables, sino que quien se acerque merece ser linchado. Así es. Eh, el fenómeno es profundamente irracional. Sí, sí lo es. Profundamente irracional, pero, eh, tal y como está formulado, y las apelaciones que hace, y, la, y digamos la argumentación que despliega, pero también tiene un núcleo duro de racionalidad. Es decir, es la preservación del propio régimen, del propio sistema. Es que si uno cuestiona eh, los eh, pilares sobre los que se asienta es cuando verdaderamente vienen los palos. Una de las razones de los eh, embates que viene sufriendo esta casa, por ejemplo, y del, del mega escrache en todos los aspectos que sufre esta casa de intereconomía se debe a eso, a que es la única que verdaderamente pone en solfa los cimientos de todo este aparataje que en gran parte eh, se fundamenta en la mentira. Es decir, que el negacionismo, entre comillas, o la homofobia son... Eh, baluartes más fuertes del orden establecido que la unidad nacional o la justicia social o todas estas cosas. Sin la menor duda y que la propia libertad, es decir, por sin la menor duda y por supuesto que la nación, sin la menor duda. Al final, eh, la, las políticas son distintas, las ideologías también se puede, tienen que matizar, no podemos decir que la ideología es la misma, pero la filosofía sí es la misma, básicamente desde Bildu hasta el Partido Popular. Es un hecho. La, 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 el concepto antropológico, por ejemplo, es el mismo. Es verdad que cambia el modelo de sociedad, que cambian algunas cosas, pero los fundamentos filosóficos de eso son los mismos. Fernando, para hacer una última pregunta. Como el legislador que hemos llegado a ser, ¿qué habrías prohibido? ¿Qué habría prohibido? Desde el Congreso de los Diputados. Pues habría prohibido todo aquello que eh, sea disolvente para la, la nación española. Lo abrí, lo, no tengo ningún problema en decirlo. 
habría prohibido aquellas políticas que permitan cuestionar la unidad de nuestra comunidad política, la unidad de España, aquellas políticas que enfrenten a los españoles, aquellas políticas como es la, la memoria histórica, por ejemplo, que... Que, que va en ese sentido de forma muy clara. Habría prohibido todo aquello que vaya a favor, en contra de la vida. Pero no lo habría prohibido por el hecho de prohibirlo, sino que lo habría hecho afirmando los valores. No se trata de prohibiciones, sino que frente a la disolución de España habríamos, habría uh, pretendido que hubiéramos tenido más patria, más proyecto nacional, más soberanía y frente a toda esta serie de cuestiones hubiéramos tenido más, vi, más uh, defensa de la vida, una defensa activa de la vida por parte del Estado, porque al final uh, sin eso, sin, sin, sin una defensa de la vida de verdad, sin la natalidad, sin un proyecto de Estado, sin un proyecto de país, sin que el Estado verdaderamente defienda a la sociedad, porque existe exclusivamente para eso el Estado, no tendremos Futuro. ¿Te ha llamado alguien de Albacete? Me ha llamado, bueno, me ha llamado eh, no por teléfono, pero he recibido muchos mensajes de Albacete y de otras tantas provincias españolas, de verdad lo digo. Fernando Paz, muchísimas gracias. Pues un verdadero placer. Buenas noches. Javier. Y nosotros, bueno, antes de marcharnos, un importantísimo consejo. Vea Pérez Fajardo, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Está harto de pagar abusivamente por sus seguros. Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado, asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91-032-6947 y le informaremos sin compromiso. Intereconomía, su aliado de confianza. Club de Amigos de Intereconomía, una forma de participar de verdad en la vida pública, con nosotros. En fin, bueno, Fernando Paz era la noticia del día y aquí ha estado hablando largamente de su caso, contando la verdad sobre todo lo que se ha dicho. Usted lo ha podido escuchar y usted podrá sacar sus propias conclusiones. También lo han escuchado y además tengo que agradecerle su paciencia, no con Fernando, que todos le quieren mucho, sino con el inevitable desarreglo logístico. Nuestros invitados de esta noche, a los que saludo ya y de paso pido titular abiertamente. Don Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Hoy sin ensaimada, ni sobrasada, ni nada. Estamos en cuaresma, no, pero da igual, da igual. Tu titular de esta noche. Prometo que la semana que viene vendré con otros productos gastronómicos de Baleares. El titular es Tu protección es nuestra lucha, que no es invención mía, sino que es el lema con el que se ha recogido, con los que se han recogido más de 3 millones de firmas en favor de la prisión permanente revisable. Yo soy un absoluto y total defensor de la prisión permanente revisable. Creo eh, que esos requisitos deberían aumentarse a, a otro tipo de delitos que son execrables, y me refiero pederastas, a asesinatos, a, a todas estas barbaridades que desgraciadamente vemos que suceden, eh, maladas, varias y demás, creo que la sociedad debe 
tiene todo el derecho del mundo a protegerse, la víctima se le debe resarcir y el delincuente asesino debe ser castigado. 3.200.000 firmas recogidas por Juan Carlos Quer y entregadas en el Congreso de los Diputados. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Javier. ¿Su titular de hoy? El infantilismo del independentismo. Porque es que es como jugar la, la burla que han hecho hoy con la sustitución y el supuesto cumplimiento práctico de la resolución de la Junta Electoral Central demuestra ese infantilismo, ese juego, ese estar como el niño pequeño que está con el papá todo el rato tensando la cuerda y luego cuando llega de verdad el padre y le va a dar el tortazo, al final salen corriendo porque son unos auténticos cobardes. Pero mientras tanto están mareando la perdiz, están intentando tensar a las instituciones del Estado yo espero que se pongan serias de una vez las instituciones del Estado y al final tengan que tomar las cartas en el asunto que hay que tomar. Pero realmente tenemos que ser conscientes de que estamos tratando con unos auténticos irresponsables y con personas infantiles completamente. Tan infantiles como para pedirles 11.000 millones de euros a la bueno, a China, China, para financiar la República. Se los la había dado es que la historia antes Montoro son... que los chinos. ¿eh? De hecho, se los ha dado. Sea, fin... Montoro les ha dado claro. más. Pero para los chinos era imposible darle pero, pero, porque ellos... El presidente de China todavía se está riendo. Me imagino que sí. Gracias, Antonio. Don Enrique Calvez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Madrid. Gracias. Después de Bruselas, ¿qué tal tiempo hace? Oh, esta vez ha hecho cuatro días primaverales. Mira. No hay que quejarse. Es el titular de esta noche. El contratitular de mi colega anterior, porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho. Tenemos de hacer el ridículo ante Europa. Es, se refiere e efectivamente a la actitud de los secesionistas. Yo no creo que haya independentismo en España. Eh, yo creo la Guyana francesa, el Tíbet, etc. En España hay secesionistas y en efecto, no, en mi opinión, no son infantiles, sino que son muy hábiles. ...y lleva mucho tiempo sabiendo de impunidades... ...para continuamente dejar en ridículo... ...el sistema judicial español... ...el sistema de gobernanza español... ...y por lo tanto ser ante Europa cada vez más... ...un Estado fallido... ...que les está empezando a aburrir ya... ...de la incompetencia de sus gobernantes... ...y lo utilizan... ...y lo utilizan... ...no pues... creo que infantilmente... ...pero eso es el debate que tengo con mi... Con ...Enrique Calvert, muchísimas, muchísimas gracias... ...Don Alejo Vidal Cuadras... ...muy buenas noches... ...buenas noches... Su titular de hoy. El titular de hoy es que la unidad de acción del PSOE con Bildu y con Podemos y con el PNV en Guecho le invalida como partido de gobierno. Es decir, cuando el PSOE se suma en el ayuntamiento de Guecho a una moción contra la presencia del buque insignia de nuestra armada en el puerto de Guecho, para mí... Eso ya demuestra que el PSOE de Sánchez no tiene salvación. Es decir, ha pasado ya una, una raya roja, una línea roja, y queda invalidado como partido de, de gobierno. Yo espero que este hecho ignominioso pese en el ánimo de muchísimos votantes de buena fe del, del PSOE y se den cuenta de que el PSOE de hoy ya no es el PSOE. Es otra cosa, es, un, es una especie de, de endriago que está presidido, comandado, liderado por un irresponsable absoluto, por un aventurero sin escrúpulos y que, y que votando al PSOE ponen en peligro el orden constitucional y la, y la existencia misma de España como nación. Entonces, lo de hecho para mí, vamos, que el PSOE se sume a eso... Me ha parecido tremendamente significativo y muy alarmante. Ha sorprendido, de hecho, y, muchísima gente, es verdad. Y que no haya tomado medidas inmediatas y fulminantes con los militantes de Ninguna, Gecho. ninguna. Silencio. Por eso, es. si las hubiera tomado, no diría, claro, no, no sería sí, ese mi titular. Claro. Entonces estaríamos hablando de un partido de Estado, exacto, mientras que exacto, precisamente exacto. al no hacerlo... Exacto. Don Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias. Doña Laura Fábregas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tu titular de hoy. Mi titular es que la peste amarilla contagia los edificios públicos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el movimiento independentista es un movimiento de masas que con el tiempo ha degenerado ética y estéticamente. Antes las esteladas se ponían en los balcones de las casas porque la gente tiene su libertad de expresión de hacer esto en su balcón. Pero con el tiempo y con esta degeneración 
Fundación ha pasado a ser el color amarillo y ha pasado a ser el color amarillo en edificios públicos que pagamos todos los catalanes ¿no? y que por lo tanto esto no te ampara la libertad de expresión. Tú puedes llevar si quieres un lazo amarillo la chapa, pero no en un edificio público y menos cuando, estemos, cuando estamos a punto de entrar en, en campaña electoral. Bien. Laura, muchísimas gracias. Vamos a hablar de todo, claro, también de los, de los lazos. Antes de entrar en este asunto, que era el que íbamos, eh, íbamos a haber programado nuestro sumario, no sé si habéis visto la entrevista con Fernando Paz y si queréis decir algo al respecto de las circunstancias que han llevado al historiador a abandonar la carrera electoral. Pues yo en el terreno personal, estrictamente personal, yo conozco a Fernando hace muchos años, eh, yo creo que ha hecho como historiador un trabajo muy valioso y en campos en los que él ha investigado, ha trabajado. Creo que como profesor también es una persona que, que ha hecho una labor muy, muy meritoria. Y, y en ese terreno personal yo le quiero bueno, pues, hacer patente en este momento mi, mi afecto y mi, mi amistad. En el terreno político yo creo que eh, lo que ha sucedido con, con Fernando Paz y esa cacería inmisericorde de la que ha sido objeto, nos lleva una vez más a un tema que, no por conocido, no deja de ser cada vez que resucita digno de atención, ¿no? Y, y es que eh, las reglas del debate intelectual no son las mismas que las reglas del debate político en un mundo donde eh, la, la comunicación política hace que no importe tanto lo que tú digas como lo que dicen que tú has dicho. Entonces eso, para un intelectual que tiene honestidad intelectual y honradez intelectual, le cuesta mucho aceptar. Pues claro, <ríe> quiero decir, el, el intelectual serio se atiene a los hechos demostrados, a la evidencia y a los argumentos racionales. Pero el mundo de la comunicación política no funciona así. Y a veces una palabra dicha, un contexto resbaladizo, un adjetivo puesto en el Ajá. sitio donde no correspondía, genera una tormenta incontrolable. Y eso que para el intelectual es algo muy difícil de aceptar por, por, porque él cree en la objetividad y en la, y en la seriedad del del razonamiento, pues cuando estás en política no lo puedes olvidar. Hay un... Jorge. Sí, no, es que hay un aspecto que a mí, eh, el caso de Fernando Paz, me llama mucho la atención y es como siempre la doble vara de medir. ¿no? Ah, por en supuesto. el caso de Fernando Paz, eh, él ha vertido unas opiniones, acertadas, desacertadas, bien, habrá gente a favor, gente en contra, eh, pero evidentemente esta campaña de acoso y derribo y de linchamiento brutal eh, no es el mismo que se ha recibido, por ejemplo, ante Podemos, que ponen sus listas nada más y nada menos que una condenada por asesinato, ha habido algo de revuelo, pero poquita cosa al lado de Fernando Paz. Fernando Paz parecía un auténtico asesino, así como lo han planteado. Y luego, pues que hemos visto ministros y ministra del gobierno de Pedro Sánchez, como la señora Delgado, que decía alegremente, hablaba de maricones, decía que prefería a hombres a mujeres... Se jactaba y se reía de la tíos, red de prostitución. Decía, y tías. Exacto. La red de prostitución de Villarejo decía que eso iba a ser un buen negocio para sacar información. Y no Oye, dimitido, y no ha pasado nada, no ni ha dimitido. Y aquí estamos hablando de unas opiniones y este señor recibió un linchamiento sin precedentes. Esta es la doble vara de medir del, de la progresía y del discurso, eso que llaman políticamente correcto, que como siempre las víctimas son aquellos que estamos en lo políticamente incorrecto, que superamos esa dictadura que estamos sufriendo. Eh, Antonio, Enrique... Bueno, yo estoy de acuerdo con Alejo, que en lo personal pues me da pena, ¿no? porque creo que Fernando es una persona de valía, creo que es un, es un intelectual que podía aportar cosas al proyecto de Vox, y con lo que ha pasado con Fernando Paz empiezo a pensar que en España, que en este país, sí que se persigue a la gente por sus ideas. Al final me voy a acabar creyendo a los, uh, a los uh, secesionistas, independentistas catalanes que dicen que so se están perseguidos por sus ideas, pero es que es mentira, ellos no están perseguidos por sus ideas, ellos por están actos. perseguidos por sus actos y porque han cometido delitos. Yo no veo que Fernando Paz haya cometido ningún delito, simplemente ha expresado unas opiniones con las que puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo. Eso ya es un tema personal, pero en ningún momento ninguna de sus opiniones pueden calificarse como 
considerar, o considerarse como delictivas. Y se le ha hecho un linchamiento, efectivamente, como si fuera el peor de los asesinos. Porque al final, el linchamiento de las ideas siempre va en un determinado sentido, que es, y sobre todo con respecto a algunos temas que parecen tabús en este país, que no se pueden tocar, siempre van en el mismo sentido. Me da muchísima pena y lo que creo... Es que es un mensaje, han conseguido el objetivo y, y, y creo que esto no va a parar, sino que en los próximos días y semanas va a seguir la persecución hacia Vox. Yo espero que Vox no se arredre y que haga frente a las situaciones que se van a dar en un futuro muy sí, próximo. Sí, no se va a quedar sin listas. En fin, Enrique Calvet. Sí, bueno, yo eh, iba a no decir nada aquí, pero creo que mis... Los electores que tuve y la gente que me sigue políticamente tiene derecho a saber lo que pienso. Eh, no lo conozco personalmente, luego... Ha tenido un episodio político de lo que otros hemos tenido, etc. Eh, sobre el holocausto sí se persigue a las personas en España por ideas y me parece bien, porque la libertad de expresión tiene un límite. Eh, es evidente que no ha cometido negacionismo porque si no estaría ante un tribunal. No, no. Yo no tengo nada que decir y me parece bien que el negacionismo sea ilegal. Es sí, lo que puede llevar solo los tribunales por haberle imputado la comisión de un delito. Es que es al revés. Por lo cual, sí. sobre esto, como yo no lo he leído y me perdonará, es uno de mis múltiples fallos, no, no voy a opinar. Yo sí digo que en el campo de la homosexualidad, donde le he escuchado otra vez y ahora, yo tengo una visión radicalmente opuesta a la suya y mmm, entiendo que algunos homosexuales, algunos de los que puedo conocer, se sientan molestos con la visión de él, pero tienen la libertad de expresarse. Y después, políticamente, no voy a hablar tanto de él, porque es un intelectual, pero hay que saber dónde uno se mete, y sobre todo hablo ahí de Vox. Si Vox sigue incidiendo en hacerse una especie de autogueto por eh, centrarse en un nicho de, ¿cómo diría yo?, de solo los aspectos morales y los aspectos morales de una minoría, sin duda, a la derecha de la población, cometería un error, porque yo creo que perdería su oportunidad de hacerse eh, como un partido de Estado que un día lo pueda gobernar. Y digo una cosa, y que a mí, por cierto, siendo el único partido fiable en cuanto a la unidad de los españoles, en cuanto a racionalizar, digamos, el fenómeno de las autonomías. Y yo lo, lo, lo lamentaría. Y el partido sí tiene que saber lo que es la política. Lo que aquí se ha denunciado, que es cierto, la, la asimetría, todo eso... Bien, pero el que se mete en política eso lo sabe. Sabe que va a tener que jugar con esas De todas formas, solo quiero hacer un comentario. Es que Muy Vox no es un partido que haga eh, un programa en base a aspectos morales. Vox habla de seguridad jurídica, Exacto. habla de un Estado autonómico insostenible, habla de la Unión Menos de España, mal. habla del régimen constitucional. Habla de bajada de asentado, asentado en el banquillo, Ha sentado en el banquillo a los golpistas separatistas, está todos los días en el Tribunal Supremo. Habla de que la presión fiscal es insoportable. O sea, no, no, no llevemos el debate a un sitio donde no está Vox. Laura Fabregas. Yo, por un lado, sí que creo que ha sido víctima de este linchamiento de, que, de estos tribunales paralelos, ¿no? que muchas veces son los medios de comunicación, y que afortunadamente es verdad que en España te juzgan o bien por tus actos, como es en el caso de los independentistas que están siendo juzgados, o bien por haber hecho algún tipo de delito de odio, y creo que, que sus comentarios no, no forman parte de, de, de ningún delito de odio. Sí que pienso que, que está equivocado en sus ideas sobre la homosexualidad, Sexualidad. Y además creo que si un día, no sé si en el plano ya más personal y no político, si tiene un hijo que es homosexual, quizás con su discurso eh, al hijo le va a costar decirle a su padre que es gay. Yo no digo que luego Fernando seguro que lo acepta, como todos los padres que aceptan a sus hijos, pero no se lo pone fácil a un hijo, ¿no? Pues, pues hay una cosa que, vamos a ver, <coughs> independientemente del contenido de las opiniones de Fernando, eh, aquí lo que está en juego es eh, la libertad de expresar opiniones. Es decir, hay ciertas opiniones o ciertas afirmaciones que, como nos recordaba Enrique, están penadas por la ley. Y además están bien penadas por la ley. ¿no? Pero dejando aparte esto, estos casos ya muy concretos y tipificados, tipificados. en el Código Penal... Estamos en un ambiente, en una atmósfera de medios de comunicación, de opinión pública, de redes sociales, en las que hay opiniones que no pueden ser expresadas sin que uno sea objeto de una cacería absolutamente implacable. 
Y en cambio hay otras que dichas por otros pasan con ligereza. Nos, de, nos recordaba algunos ejemplos Jorge, pero yo me acuerdo de uno fastuoso. El líder de Podemos dijo sobre una periodista, Mariló Montero, la azotaría hasta que sangrase. Claro, no pasa nada. Y esto os aseguro, os aseguro que si un candidato Madre mía, de Vox que que de o, de, o del PP, <risa> del PP, o de Ciudadanos, si un candidato de estos partidos bueno. dice de Ana Pastor o de Susana Griso o de quien sea, yo a esta señora la azotaría hasta que sacara así. No es que tenga que dimitir, tiene que irse de España. Sí, sí. Fíjate lo que te digo. No, pero... Tiene que irse de España. Y en cambio, el, el, el líder de, de, de Podemos, hoy feliz baja paternal, que pronto, pronto acabará, que por cierto, se espera que su regreso sea fin, un espectáculo de luz y sonido. Pues, este sábado. Pues, pues vamos a ver, este señor sábado, puede decir pues... esta barbaridad que además ofende... Oye, ¿y tan contento tú? Entonces, okay. hemos de hacer una reflexión un año después, sobre esta asimetría que me parece bastante preocupante. Un año después de haber dicho que los españoles deben tener derecho a portar un arma. También lo dijo. Pablo, sí, 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 sí. Efectivamente, aquí lo contábamos Esas ayer en el rato de agua. Juego. No, no, no puedes entrar ingenuo en política, sabes Parece que te bien. vas a enfrentar a eso. eso es claro. Bueno, total. Aquí ha estado Fernando Paz para contar que, contra lo que se publica, por cierto, esta tarde, en muchos medios, no es que Vox le haya fulminado, sino que él ha pedido que se vaya. Aquí, Fernando Paz ha dicho esto. Sí, 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 por patriotismo, lo mismo que me ha traído hasta aquí, pues me saca de aquí, para no perjudicar a Vox. Yo creo que Vox es un proyecto eh, que le va a hacer mucho bien a España y en la medida en la que yo perjudicaba ese proyecto por todo lo que se ha generado en torno a mí, en la inmensa mayor parte de los casos, abiertas manipulaciones de corta y pega perfectamente demostrables, pues digo que en la medida en la que depende de mí, pues ese proyecto no se va a ver perjudicado y por tanto, sí, por esa razón he, he salido. Bueno, la verdad es que eh, Vox, eh, en fin, por boca de su presidente, ayer mismo a estas horas me estaba llamando desde Bruselas para darme ánimos y para decir que, que me mantuviese, o sea que su reacción ha sido de apoyo, eh, lo que pasa es que llega un momento en que bueno, pues las cosas se salen de madre y uno tiene que tomar una determinación ¿no? y, y, y la he tomado por eso, pero no han salido de ellos, eso tengo que decirlo porque es la verdad. Esto es lo que ha contado aquí Fernando Paz. Nos vamos a Barcelona para ver qué está pasando, bueno, a Cataluña en general, con los lazos amarillos. Última hora. La Junta Electoral Central, última, penulti, siempre es penúltima en realidad, la Junta Electoral Central, como usted sabe, le ha dicho a Torra que quita los lazos, eh, Torra ha puesto otras cosas, la Junta Electoral Central ha dicho que le va a multar, ha ordenado a los mozos de escuadra quitar los lazos, otros han llegado a poner otras cosas, bueno amenidades de las que nos tienen acostumbrados porque realmente a él le sale prácticamente gratis todo. ¿Qué han dicho nuestros líderes? Escuchémosles. Lo que le diría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de derecho. Y cuando entramos en un proceso electoral lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central. Todos y cada uno de los actores. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas. Ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus eh, dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa, esa concepción de la institución plural. No patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas. Yo lo que le puedo garantizar es que el gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central. Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros, ¿no? Y ahora esconde el lazo amarillo, presenta un lazo blanco, pone una estrella amarilla. Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al gobierno de España, o mejor dicho, quien se está dejando engañar es Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita sus votos. Lo dramático de todo esto es que ni siquiera un presidente autonómico es capaz de cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central o de la propia Fiscalía, que ya tiene nuestro recurso en caso de que siga por esta línea de desobediencia. Ciudadanos seguirá defendiendo la libertad y la democracia también ante la justicia. Y hoy anuncio que hemos vuelto a ir a la Junta Electoral Central a presentar otra denuncia por la amenaza a la democracia que supone el separatismo. El separatismo sigue atacando a más de media Cataluña, sigue atacando a la libertad, sigue atacando a la necesaria eh, neutralidad que tienen que tener las instituciones públicas. Hemos visto cómo han pasado olímpicamente de las resoluciones de la Junta Electoral Central. 
Laura Fabregas, eh, eh, ¿qué es lo último que has sabido de ella esta tarde? ¿Cómo está la cosa? Bueno, lo que ha dicho un poco Alonso, ¿no? que, que juegan un poco al despiste. ¿no? Ahí yo, yo sí que creo que hay un poco de, de infantilismo en ello, porque si tú de verdad quieres desobedecer, claro. tienes que ser consecuente políticamente ¿no? y llegar a las últimas consecuencias. Y si no, acatas. Pero las medias tintas aquí no valen. ¿no? Por otro lado, yo como catalana creo que es muy triste que utilicen así las instituciones de todos, las cosas como son, porque, porque las instituciones nos representan a todos, no son de un partido. Que pongan el lazo amarillo en su sede de partido, pues oye, me parece perfecto, pero no en las instituciones. Vamos a ver cómo, cómo termina. Es verdad que, que, que ahora digamos son los, los mosos de escuadra a través de interior que tienen que retirarlos. Eh, el problema de todo esto es que cuando no es el gobierno que, quien se encarga, eh, acaba, acá, se acaba trasladando el conflicto a nivel de ciudadanos y hemos visto ya en Cataluña la guerra de los lazos entre ciudadanos que ponían lazos y otros que los quitaban y esto es por una dejación de funciones del gobierno. Antonio Alonso Timón, en, en términos digamos de derecho, ¿la Junta Electoral Central tiene potestad para decir a los bozos de escuadra sí. vayan a quitar lazos? No, bueno, en lo que puede ella es directamente deducir testimonio a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie actuaciones por desacato de desobediencia y por lo tanto vale. sí que puede, pero ella directamente sí. no, puede, no puede ejercer, Encargado. realizar acciones coercitivas uh, sobre, las, sobre las resoluciones que adopta, pero si no se cumplen, deduce testimonio a la, la Fiscalía. La Junta ya ha denunciado a la Fiscalía de los hechos, al parecer, no sé si. Y es la Fiscalía la que, la que tiene que iniciarlo. Sí. Enrique Calvete. Yo no quiero dejar eh, de ir a la raíz de los problemas. El, el... Lo de los lazos amarillos y otras lindezas, como lo de la supuesta existencia de presos políticos, tenía que haber sido suprimido, como en cualquier democracia europea, el día cero. Y por cierto, empezó con el PP ¿eh? y después lo mantuvieron esto. El día cero, porque es una apología del golpismo y una ofensa permanente a uno de los poderes del Estado, que es el judicial. Pues tú dices, hay presos políticos, pues usted... Entonces, eso el día cero. Eso fue el primer fallo, ahora arrastramos. Y desde entonces, las desobediencias son permanentes. Te recibe el jefe, el presidente de gobierno con el lacito, el jefe de Estado también te da la mano, etc. Hablo, hablo en espacios públicos como el Parlamento, que es una vergüenza verlo, porque son edificios y instituciones del Estado, del Estado, que no pueden hacer apología del golpismo. Entonces, que nadie olvide que eso es. Y entonces, están ya tan acostumbrados a desobedecer y a no cumplir nada, lo cual es peligrosísimo, desde el Estado y quedar de manera impune, que lo que siguen es con el cachondeo. Y eso mina absolutamente la credibilidad en la democracia. Esto, el día que ya no hubiera ocurrido, pero el día que en Francia, dice un presidente de un gobierno regional, el de Permiñán, no, el Perpiñán está dentro de otro, pero bueno, el de Perpiñán. Dice, no, yo solo voy a obedecer al defensor del pueblo. Ese tío pasa la noche en el calabozo. Eso es lo que es el perfecto de Languedoc. Y lo puede preguntar a Valls, que fue el primer ministro de Francia. Si hubiéramos sí, sido, si hubiéramos sido Francia... Esto, es re, eh, claro, esto hereda el de todo esto y algún día tiene que acabar. Y algún día, de, para mi modo de ver, con la ley de, sal, de seguridad. Eh, eh, enseguida paso la palabra a Javier Alcuadras, pero es que tenemos a otro del teléfono, a Sergio Fidalgo, director del catalán. Sergio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Casi como en el fútbol, minuto y resultado. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Bueno, estamos aquí expectantes a ver si realmente los Mossos van a cumplir la palabra, bueno, la palabra, digamos, del el mandato de la, la Junta Electoral Central. De momento, Torra hace un ratito, hace, en acto de la, en acto de la, de proclama, de la proclamación de las listas de, del PDCAT, de los Cataluña, como lo quieren llamar ustedes, por Barcelona va diciendo, sigue, sigue chuleando y sigue presumiendo de que bueno, de que la libertad eh, tiene un precio y que, y que ya están las últimas consecuencias. Lo que pasa es que Torres siempre habla mucho, siempre lleva las cosas al límite, pero luego en el último momento no, no ha traspasado la línea, de momento no la ha traspasado. Sigue haciendo cosas muy patéticas, como lo que ha hecho esta mañana, lo que han hecho algunos compañeros suyos, como supongo que habéis comentado lo del por de la selva, esa pancarta estúpida que han puesto en el Ayuntamiento de, liber, de, de Libertad Peso, Peces Pacíficos. Sí, 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 o sea, ya directamente se cachón de andar a la Junta y nada, no, 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 vuelve, no podemos poner presos políticos, pues peces pacíficos. O sea, pero están, jug están jugando, pero claro, mañana a las tres veremos realmente si toda esta capacidad, digamos, de desafío que quiere hacer Torra, 
se llega se lleva a término, o si por el contrario, por enésima vez, vuelven a recular y vuelven a aceptar la legalidad simplemente para poder seguir tensionando, pero sin tener consecuencias jurídicas. ¿Es la primera, el primer, por así decir, el primer acto de campaña del, del secesionismo catalán en, este, en, esta, en estas elecciones? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, esto es una cosa que mantiene aprieto las filas en un momento de crisis que tanto Esquerra como la CUP, como el como Junts per Cataluña, cada uno va por su lado y que parecía que realmente que estaban todos a la greña. Incluso recordemos que dentro del PDCAT eh, estaba dividido entre un sector de Puigdemont y el sector, digamos, más moderado, con la purga que hubo en, el, en, la, en la lista del Congreso. Ahora que parecía que todo el mundo estaba muy peleado, claro, esto, esto de, de la polémica de quitar los lazos amarillos y no quitarlos, les da cierta capacidad de unión y les, les vuelve a cuestionar, aunque sea aparentemente. Por lo tanto, no es que sea un acto de campaña, es que lo están convirtiendo en ello. Lo que yo ya no sé, si, si, no sé yo si los alcaldes se la van a jugar a a que los inhabiliten. Pero claro, de aquí a un mes municipales también, un mes y medio. Y claro, si empiezan a inhabilitar alcaldes, esa gente no podrá, no podrá aspirar a, a la reelección. Yo te comento, yo he estado hoy por, en, pasando por varias dependencias de la Generalitat esta, esta tarde y en todas seguían los cartelitos. O sea, pero en todas. ¿eh? O sea, no he visto ninguna que los hayan quitado. Con lo cual, mmm, yo quiero verlo, aunque me temo, yo me temo porque me gustaría que por una, por una vez llevar la chivería hasta el final para que pagara las consecuencias y por lo tanto se acabara toda esta historia, me temo que antes de las tres ¿no? los Mossos harán su trabajo. Montarán shows, habrá gente pues, pues, pues en las puertas de la consejería diciendo que ah libertad, lo, lo, todo lo que tú quieras, pero me temo que nos quitarán. Una última cosa, la semana que viene te tenemos aquí en El Gato hablando de tu libro sobre las hazañas de TV3, la televisión autonómica. ¿Los medios públicos catalanes cómo están eh, contando esta historia? Bueno, es que a ver, los medios públicos catalanes... <risa> Es que, perdona, no hay medios públicos en Cataluña. Lo que hay es medios de propaganda y máquinas, digamos, de generar odio. Por lo tanto, todo lo que están contando es la versión que le interesa a Torra y, bueno, que obviamente se está oprimiendo al, al honesto pueblo catalán, la, la, la maquinaria del Estado, un Estado totalitario, que lo que quiere es impedir la libertad de expresión. O sea, es, o sea las, las tertulias van llenas de este tipo de comentarios. Por lo tanto, no, no hay nada nuevo bajo el sol. Y como tú has dicho, es un primer acto de campaña electoral y TV3, Cataluña Radio, no son medios públicos, son medios de campaña electoral. Sí. La semana que viene nos vemos aquí en Madrid con tu libro, Sergio. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a vosotros. Gracias, un abrazo. Bueno, perdón, te estaba, estaba lejos pendiente porque entraba no, la llamada con Sergio Fidalgo. Un par de cosas. Eh, en primer lugar, el, la significación profunda de utilizar los edificios públicos, institucionales, para hacer... Eh, propaganda de partido revela el carácter absolutamente totalitario <risa> del proyecto eh, separatista. Es decir, eh, su, su incapacidad para distinguir entre lo que es institucional, que es de todos, que, que por tanto ha de estar fuera del debate partidista, y eh, la utilización descarada eh, de, de, de estos recursos y de estos edificios institucionales al servicio de su propio proyecto parcial, divisivo y, e ilegal. O sea, un partido totalitario que ignora a más de la mitad de la población catalana de manera impune. Y ahora, lo, el, el, el hecho que sea impune me lleva a la segunda parte. Hay una anécdota que algunos de vosotros habréis oído de, de, del presidente de Tarradellas. Cuando Tarradellas vuelve a, a Cataluña... Hace su célebre discurso en el balcón, ya soca aquí y tal, aquí. y entonces empieza a actuar como presidente de una especie de pregeneralidad, ¿no? Digamos. Y. Eh, el ente preautonómico. ¿Eh? Sí, sí, ente especie, preautonómico. Especie, sí. especie de preautonomía, pero en fin, ya de, se llama Generalitat, eh, él ocupa el palacio de la, que era de la Diputación. Perdón, Alejo, ya estamos viendo esas imágenes a las que se refería antes el Hidalgo. Sí, el lazo es azul y libertad de los peces sí, pacíficos. Sí, 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 sí bien. Es, bueno. Entonces, es, es grotesco. Entonces, bueno, tarde de ellas, eh, entonces, bueno, empieza a actuar y tal. Y entonces, en eh, una de las audiencias que, que, que da es a Chirinax. No sé si os acordáis, Chirinax era un senador. Sí, o sea, Musa Chirinax, era, hombre, ¿cómo no acordarse de Musa Chirinax? Que era sacerdote claro. y entonces era un tipo bastante estrafalario, tuvo una muerte, por cierto, muy extraña. Sí, sí bueno, en un y entonces, bosque por ahí perdido. Sí, y entonces, ¿no? Chirinax, Dicen. Chirinax, que era senador, sí, senador sí, sí. y, por supuesto, separatista, en fin, todo eso. Pide audiencia para ver a, a Tarradellas. Tarradellas la audiencia. Y todo Chirac se presenta a la audiencia con chirucas. Son unas botas de montaña. ¿no? Sí, sí, que lo de García, senderismo. Y un jersey de huelgato, ¿vale? 
que se dejó en alto, sin corbata, situaros en el año que era eso, ¿no? Sí, sí. Corbata, no. las chirujas, y de, desaliñado y tal. Entonces, entra en el despacho, y tarra de ellas, mira, un día Musen, Chirina, Grindal, llama a la secretaria inmediatamente, Nuria, acompaña al señor Musen, Chirina, acompaña a la, a la puerta para que se confós, porque veis que voy, daba de excursión, y con Deu tenía mucha presa, porque ya es fatal y para nada de excursión, acompaña y lo sacó del despacho. Porque dijo que venía vestido para ir de excursión. Claro, claro, claro. No bueno, aceptaba gente sin o sea, corbata. Claro, la verdad. Es. La entonces, no, y las chirucas, o sea. Sí. Bueno, entonces, dicho esto, trasladémoslo al día de hoy. Llega con el lacito amarillo a Moncloa, el amigo, el amigo. Adiós, Toma, muy buenas. ¿no? Yo soy Sánchez, yo soy Sánchez. Imaginad por un momento que yo soy Sánchez. Tal, presidente. Oye, por cierto, veo que se ha confundido usted. Creía, creía usted que iba a un acto de partido, porque veo que lleva aquí esta cosa. No, aquí no, no es esto, ¿eh? Quítesela, porque si no, se ha equivocado usted de sitio. El otro allí, en el coche, en la puerta. No, yo no me la quito. Bueno, pues entonces, mire, lo siento Adiós. mucho. Lo siento Adiós. mucho porque como usted venía a, a una entrevista con el presidente de gobierno y veo que se ha confundido y cree usted que es un acto de partido, pues nada, hasta otro día. Esto es lo que hace un presidente de gobierno. ¿Entiendes? Eso Hombre, es lo que hace un presidente del gobierno si tuviera un Estado que defender, pero precisamente uno de los grandes problemas de España ahora mismo es que el Estado retrocede un poco por todas partes. Lo hemos visto en Barcelona, en el Salón de la Educación, en Guecho con el portaaviones, en Navarra con la Guardia Civil, en Gerona con los premios eh, Príncipe, Príncipe, Príncipe de Gerona perdón, que pasan a Barcelona. En fin, el Estado retrocede, vamos a verlo. Mañana atraca en el puerto vizcaíno de Guecho el Juan Carlos I, este gran buque insignia de la Armada Española. Lo hace para abrir sus puertas al público durante el fin de semana, a pesar del rechazo del PSOE y Podemos y también de las formaciones nacionalistas. Los socialistas empeñados en su idea de rechazar todo lo que sea, según ellos, de carácter belicista. Pero no es este el único gesto del repliegue del Estado, el único caso en el que el gobierno no cumple con los intereses nacionales. Por ejemplo, con la sumisión al nacionalismo. Mientras Kim Torra se salta la ley a la torera, Pedro Sánchez esquiva la polémica de los lazos y lo deja todo en manos de la Junta Electoral. O como el boicot ante el stand del ejército en el Salón de la Enseñanza, que se celebra hasta el domingo en Barcelona. ¿Cómo se permite este tipo de actitudes? Como la de que se permita también que se cambie el lugar de celebración de la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Gerona para evitar así conflictos y boicots en la localidad famosa por ser independentista. Y fuera de Cataluña, en Alsasua, ¿qué me dicen sobre que la Guardia Civil se marche por la cantidad de ataques y persecuciones que sufren? O en Navarra, donde sin saber el motivo de por qué se meten en esto, el PNV le pide al gobierno que la Guardia Civil deje la competencia de tráfico en esta comunidad foral. Incongruencias, actuaciones que no se entienden y que el gobierno permite o que incluso en ocasiones da un paso atrás en lo que a los intereses y derechos de los españoles se refiere. La cuestión es que hasta hace poco, cuando el Estado, perdón Alejo, cuando el Estado retrocedía, no pasaba nada hasta hace poco, en fin. El problema ahora es que cuando el Estado retrocede, alguien ocupa su lugar. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Y eso es lo que yo defino como un Estado fallido y por eso yo... Muchas de las cosas, o las tres cosas que ya hemos visto hoy en, en este programa, son ejemplos de un Estado fallido. Yo solo quería saber, ¿no es delito que un presidente regional diga yo solo obedezco al defensor del pueblo? A mí me parece que debería ser delito sí, inmediatamente sí, intervenir. Sí, 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 sí. Exacto, por eso, y de intervenir. Es decir, la impunidad es por dejación del Estado. Y en ese caso quiero decir, por ejemplo, yo creo que Torra tenía que haber sido inhabilitado desde que sus padres eran novios. <risa> Está bien. Antonio Naso Timón. Bueno, yo es que de creo que más, creo que, más que un repliegue del Estado, creo que lo que hay es un repliegue del gobierno. O sea, no debemos confundir gobierno y Estado. Yo creo que el Estado en algunas instituciones está funcionando y está respondiendo bien al desafío que tenemos en Cataluña, en el País Vasco, en otras comunidades autónomas como Baleares, como la Comunidad Valenciana. El problema es que la parte más importante del Estado es el gobierno. 
porque de las tres ramas del Ahí Estado, es, que es el es poder ejecutivo, ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, claro, el que en la, las magistraturas que más poder tienen en términos políticos son las magistraturas del poder ejecutivo. Claro. Y esas son, son las que no están ejecutando su poder. Son las que protegen las que, el bien común. Y, y, y las que están haciendo desaparecer al Estado en determinadas partes del territorio nacional. Y yo sigo diciendo que en España llevamos sin gobierno desde el año 2004, cuando el gobierno se ha replegado de esa manera en determinadas partes del territorio nacional, asistimos a que ese espacio de poder lo están ocupando otras personas. Aquí, Jorge Campos. Sí, la dejación de los gobiernos de la nación es anterior. ¿Por qué no se ha nacido la dinámica, la dinámica de ir cediendo siempre al nacionalismo, que ha sido el gran cáncer de este país? El gran error, querer encajar al nacionalismo en el ordenamiento constitucional, es absolutamente imposible, lo vemos después de tantos años. El nacionalismo, eh, separatismo, es absolutamente incompatible con la democracia y con la constitución y hemos ido cediendo, cediendo y cediendo. El Estado ya hace años que no está, no existe en muchas zonas. O sea, eh, tú vas a algunas zonas de Cataluña y el Estado ha desaparecido. No está, no, ni se le espera. Y esto además eh, se ha ido extendiendo a otras zonas, pues como puede ser en Baleares. La UME, Unidad Militar de Emergencias, que por cierto, fue, el creador fue Fulgencio Coy, que ya saben ustedes, candidato de Vox a Palma de Mallorca, no tiene un destacamento fijo en Mallorca porque los nacionalistas no lo quieren, porque dicen que es militarizar Mallorca. Y eso no se ha hecho nada en sentido contrario, con lo cual es fundamental recuperar eso, dar prestigio, reforzar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, respetar su trabajo y hacerles ver de que en España son fundamentales. Marina Contesti, muy buenas noches. Muy buenas noches. Número uno de Vox al Congreso en Baleares. ¿El Estado está ausente en Baleares? El Estado está ausente en Baleares. Nosotros vivimos un proceso prácticamente igual que en Cataluña. Incluso en algún aspecto, como por ejemplo en sanidad, que ya han pasado por delante de lo que se han atrevido a hacer incluso en Cataluña. Todos hemos oído permanentemente desde hace un par de años noticias en ese sentido, y muy en particular en la cuestión de la sanidad. Eh, generalmente levantan un escándalo notable en, en, en el resto de España, eh, incluso en medios de izquierdas y tal, pero el hecho es que al final todas estas cosas se aplican. El escándalo no sirve para pararlas. Allí es una burbuja. Efectivamente. No, allí es una burbuja. Allí sufrimos el catalanismo en muchos aspectos de la administración, <coughs> en la educación, en la sanidad. Eh, bueno, la sociedad misma, aunque hay un tanto por ciento minoritario que es catalanista o independentista, sí que curiosamente tenemos un gobierno de pacte que es independentista. Por lo tanto, esa burbuja de, de adoctrinamiento se aplica a las escuelas desde hace muchísimos años. Incluso, bueno, ahora con el pacte, pero anteriormente con el PP o... Eh, esas dudas que presenta Ciudadanos actualmente también, que no sabemos hacia qué lado va a ir en Palma de Mallorca, bueno, en toda Baleares, pues no sabemos a qué atenernos. Entonces... El, pacte, el pacte, que es una cosa que dicha aquí eh, suena a oscuro concierto de Sanedrín, ¿qué es exactamente? Pues el pacte es una formación del de PSOE catalanista, es decir, el PSOE que hay ahora mismo eh, pactando con los Podemitas, con el apoyo de los Podemitas, y con MES, que es un partido independentista de, de Mallorca, de Baleares. Entonces, dentro de este pacto, que son ellos dos con el apoyo de Podemos, están formando un gobierno catalanista independentista de izquierdas. El, las evoluciones del Partido Socialista... <coughs> las evoluciones un, del partido... Un separatista no es de izquierda. De, de es partido, bueno, ya, sí. <risa> en las evoluciones del Partido Socialista en Baleares, eh, desde Ferraz, ¿existe alguna constancia de que se vean con total desagrado? ¿Cómo? Disculpe. Si las evoluciones del Partido Socialista de Baleares hay alguna evidencia de que desde Ferraz, desde Madrid, se vean con desagrado. Pues hombre, desde Madrid con el actual gobierno que tenemos no están muy, están bastante conformes con el gobierno actual de Baleares. Es decir, además Francina Armengol apoya, está apoyada plenamente por Pedro Sánchez y además conforma un gobierno muy parecido al que tenemos ahora mismo a nivel nacional. Es la misma combinación, solo faltan los terroristas. Con lo cual, eh, están perfectamente complementados. Yo me imagino que eso es porque eh, ellos están convencidos de que en Baleares se ha creado ya una conciencia social suficiente como para que esto parezca una propuesta de, de progreso. Y en ese contexto llega Vox y dice, no, 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 el camino no es este. Efectivamente. Nosotros consideramos, y parte de la sociedad también, que somos el muro de contención real, el muro de contención más fuerte para el independentismo. Es decir, eh, claro, lo que plantea Vox y lo que ha estado demostrando también en nuestro caso con el Círculo Balear todos los años, hasta que fue Actúa, eh, el cual fundamos Jorge y yo y dos compañeros más, y ha ido progresando hasta eh, fusionarse ya, bueno, en coalición electoral y fusión con Vox, 
lo que nosotros presentamos, las medidas que presentamos, que todas ellas están dentro del marco de la Constitución española con un procedimiento legal eh, que nos llaman fachas por eso, pues creemos que somos el único partido que va a defender el derecho y la igualdad de todos los españoles contra el catalanismo, entre otras muchas cosas. Entonces, claro, por eso nosotros eh, bueno, eh, estamos en esa, en esa línea en la que otros partidos pues parece ser que no se atreven a llegar o que realmente se han desmarcado, como han podido demostrar. Laura. Sí, tendría dos preguntas. Una es sobre, supongo que es un programa de máximos dentro del, de Vox, que era el de suprimir la, las, las autonomías. Uh -huh. Digamos, ¿dónde te sitúas en, en, esta, en, este, en este debate? ¿no? Porque usted es de Mallorca. Y segundo, si cree que el catalán o el, el mallorquín tendría que ser solo opcional para a, digamos, adquirir un empleo público o, o también se tendría que conocer y ser obligatorio. Bueno, primeramente el tema de las autonomías. Lógicamente esto lleva un proceso que es largo, no es sencillo, que es la devolución, se empieza por la devolución de competencias. Es decir, nosotros no vamos a plantear lógicamente la eliminación de autonomías de golpe, porque eso además es que es imposible. Pero sí que se puede instar desde las comunidades autónomas a la devolución de competencias y desde la, la nación a eh, aceptar, digamos, que por ejemplo la educación y la sanidad, que son primordiales, se devuelvan al Estado. ¿Por qué? No porque queramos que esté centralizado por capricho, sino para rebajar carga administrativa, es decir, que también eso se vería reflejado en el tema de impuestos, y también por derechos y prestaciones en servicios públicos, que en la mayoría de cosas tenemos 17 sistemas distintos. Eso no es igualdad. Es decir, el territorio nacional está dividido en derechos y prestaciones sociales. Nosotros solo decimos que queremos esa igualdad para todos los españoles. Con lo cual, a tu pregunta, yo sí abogo por la eliminación paulatina en todo lo que se pueda, hasta donde se pueda llegar de las autonomías, pero lógicamente siempre respetando los procedimientos legales, siempre y el Estado de Derecho, hasta donde podamos llegar y primeramente devolviendo competencias. En cuanto a la segunda pregunta, el catalán, bueno, yo prefiero llamarlo mallorquín en nuestras modalidades, ¿por qué? Es fundamental respetar nuestra cultura de Baleares, ¿por qué? Es la excusa, el idioma por donde empieza todo el problema del separatismo catalán. Necesitan la lengua, necesitan el territorio y necesitan la, digamos, la afección cultural unitaria. Que eso ya bueno, no es momento de sacar en qué otros momentos de la historia lo hemos visto. ¿no? Es muy semejante. Entonces, en Mallorca, en Baleares, ¿qué queremos? Que se nos reconozca como españoles que somos, por supuesto, y también nuestra cultura ancestral, que es la Balear con sus diferentes modalidades. ¿no? El tema de la administración o de los niños, de la educación, que me preguntabas, me parece más concretamente... Nosotros lo que apostamos es por la libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Y de hecho somos el único partido que lo plantea, el único. Porque normalmente le hemos preguntado al PP en Baleares qué piensa hacer y dice que habla de equilibrios y tal como siempre, pero no se decanta por nada. Ciudadanos todavía se lo está pensando. Pero sabemos que no van a ir ahí en la misma línea que nosotros. Entonces, ¿qué queremos? Que se pueda elegir, si queremos hablar y estudiar y comunicarnos, en la lengua autonómica o en la lengua del Estado. O sea, es que es un derecho, que es que es una locura, es el único sitio donde pasa de todo el mundo occidental, o de, incluso de todo el mundo, es Baleares y Cataluña. O sea, donde no se puede hablar la lengua de la nación por elección personal, es que todas, todos los informes pedagógicos a nivel mundial están en contra de la imposición lingüística catalanista, porque nosotros tenemos que estudiar y comunicarnos 100% en catalán. Comunicarnos me refiero en la administración pública, es decir, hasta las máquinas de café tienen que estar en catalán, la megafonía en catalán, todos los documentos en catalán. A nivel judicial el último decreto ley que también que se impone es todo en catalán. Entonces, ¿qué defendemos? La libertad, la libertad de poder expresarnos en el idioma que queramos. Eso es todo. ¿Qué expectativas tiene Enrique? Perdón, sí. Bueno, primero eh, felicitarle, porque estoy de acuerdo al 193%, por decirlo así, lo que ha dicho sobre las autonomías, y solo rogaría a los dos representantes de Vox que sí, que se lea mucho más, que salga mucho más Vox ligado a su discurso sobre las autonomías, tendrá todo mi apoyo además, y mucho menos sobre homosexualidades, franquismos y estas cosas. Porque Vox tiene que ser un partido de futuro y pasa por ahí, pasa por recuperar la igualdad de los españoles, reconduciendo lo de las autonomías, como usted ha dicho, además nada de esa Pero lo segundo me preocupa más. Está usted diciendo que en Baleares... Unos padres, porque no son los niños, pueden elegir por sus hijos el tener toda la educación exclusivamente en Balear y no tener nada de castellano. 
eso sería peligrosísimo. Yo creo que hay que dar una no. formación ver, elemental y fundamental en castellano, o en español, yo diría más bien, aunque la, la constitución a todo el mundo. Y además que pueda tener más asignatura. Pues, pues es curioso porque usted nos está tachando entonces de benévolos, ¿no? Porque sí, les estoy tachando de benévolos. Es la, yo soy muy jacobino y formación francesa. No, por eso, ¿eh? a, eso me, a eso me refería, efectivamente. Pues eh, en este aspecto, ¿qué pasa? Nosotros no decimos que el 100% de las personas que elijan, es decir, para matizar un poco, lógicamente habría las asignaturas y la asignatura del inverso idioma, ¿no? Para, para, entenderme, para entendernos. Entonces, si eligen estudiar todo en lengua española, tendrían las asignaturas procedentes de la lengua autonómica. Bien, eso, y al eso, revés, eso es así también. en Francia, ¿eh? Eso es así en y eso Francia. Es, entonces, eso eh, te da derecho a todas las lenguas, al conocimiento, a estudiar ambas lenguas, pero a elegir lo que es la lengua que va a conducir. Vale. Esa educación, que es fundamental pedagógicamente. Pero tendrás asignaturas en la otra. Efectivamente. Perfecto, perfecto. Que con Mariana, contesté, ¿qué expectativas tiene Vox para estas elecciones? ¿Te vas al Congreso? Sí, sí. Yo, yo, bueno, yo voy de, de cabeza de lista al Congreso. Eh, nuestras expectativas, la verdad es que, bueno, las estadísticas están en que estamos cerca del número dos. O sea, que son muy buenas. Estamos a, a, a muy pocos votos en, en todas las encuestas. ¿Y el número uno sería el PSOE? El... No, no, dos diputados. No, no, me refería, dos. me refería a... Lo de ser segundos. Lo de ser... No, 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 no me no, refería a... Perdón, dos diputados, me lo he explicado mal. Ah, perdón, sí. Es decir, las, las expectativas que hay, las encuestas, nos dan cerca de dos diputados. Entonces, claro, para nosotros eso es un muy buen resultado. De hecho, tener uno ya sería un éxito sin precedentes, pensando que los catalanistas independentistas, por ejemplo, que no es nuestra única lucha, ojo, pero que es lo que ahora se habla, lo que está en boga, ¿no? Eh, y un principio fundamental para nosotros, no lo han conseguido en años, ni un solo diputado, en años y años, además, con una injerencia espectacular de adoctrinamiento y multimillonaria. No han conseguido. Nosotros en meses conseguiríamos uno y quizás dos diputados. O sea que es un resultado que... que... ¿De un total de...? Ocho. De un total de ocho. De ocho. Sí, somos 25, uniprovinciales, con lo cual nos pertenece el 25%, ocho. El 25%. Bueno. El 25%. O sea que su segundo o segunda de abordo está nervioso. Sí, sí, sí. sí está... Una cosa que quería, que, ¿Sí? bueno, que quería añadir, porque ha dicho que puntualizarle, que a ver si el discurso de Vox va más... Hacia el tema de las autonomías, hacia más todo esto. La, la, la economía que, también. Que sí, en el claro. tema de homosexuales y tal. Eh, yo me gustaría incidir en esto. El... Me alegro. Sí, <risa> sí, y me gustaría porque creo que es importante. Nosotros no estamos en absoluto en contra de los homosexuales para nada. Ah, no, no, sí, eso no. No, 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 pero que tampoco, tampoco dirigimos el discurso a eso. Es decir, no, esa es la es confusión tú. que hay a nivel mediático, ¿no? Porque si se lee uno el programa de Vox, en absoluto hay una alusión directa a esto. Entonces, para nada, para nada, nuestro, nuestro programa no pertenece a esas aguas en absoluto. Querida amiga, soy amigo personal de Iván y de Rocío y, y no tengo ni la menor duda. Pues solo Lo quería... que pasa es que se, se, se cometen torpezas mediáticas. Ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo. Valera, ¿te quedas con nosotros hasta el final de la tertulia? Sí, claro, por supuesto. Magnífico, muchísimas gracias, porque hay un tema además del que tendrás que opinar. Venga. La prisión permanente revisable. Juan Carlos Kerr, el padre de Kerr, llega al Congreso con 3.200.000 firmas de españoles para que se mantenga esa medida de la prisión permanente revisable que el PSOE, Podemos y PNV quieren, quieren eliminar. Vamos a ver la historia. <coughs> Puntual a su cita, eran las 11 de la mañana y Juan Carlos Kerr llegaba al Congreso acompañado de cajas repletas con más de 3 millones de firmas que ha conseguido recabar para pedir la revisión de la prisión permanente revisable. Y pedir a nuestros políticos una reflexión serena y decirles que los ciudadanos de este país no están dispuestos a que con la seguridad de nuestros hijos, de nuestras familias, se especule políticamente. Esto no es una cuestión de ideologías. Precisamente la prisión permanente revisable fue aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2015, pero nunca se llegó a tramitar. Y es este asunto el que ha dividido la opinión de los partidos políticos. Desde el PP piden una reforma de la prisión permanente revisable que incluya nuevos casos, como el de asesinato con ocultación de cadáver o el de asesinato después de que hayan secuestrado a la víctima. Un argumento parecido al que tienen desde la formación naranja, que reclaman una modificación de la ley para endurecer los requisitos que tienen que cumplir los condenados para poder disfrutar del tercer grado y los permisos penitenciarios. Y ya por último, desde Vox van un paso más allá y piden directamente la cadena perpetua. Por su parte, el PSOE ha sido el partido que desde siempre se ha mostrado a favor de la derogación de esta condena porque dicen que el hecho de que una persona pase toda su vida en prisión atenta contra el derecho a la reinserción. En la misma línea se muestra la formación morada que tilda esta medida de ineficaz. 
Y a estos les siguen también todos los partidos nacionalistas, el PNV, PDCAT, Esquerra y Bildu. Esta lucha a favor de la revisión permanente revisable es lo que ha llevado, por ejemplo, a Juan José Cortés a meterse en el mundo de la política. Tras su experiencia personal, pretende, a través del Partido Popular, cambiar las leyes. Y lo ha hecho porque ha encontrado en la política una motivación personal. <coughs> Bueno, era un asunto de la presión permanente revisable porque no todo el mundo está de acuerdo y además porque es un concepto que no siempre es fácil de explicar. Quiero decir que si es permanente, no es revisable. Antonio Alonso Timón, ¿qué es la presión permanente revisable en un tuit? La presión permanente revisable es una pena establecida en nuestro Código Penal recientemente que lo que intenta es que en delitos absolutamente graves y muy tasados la persona cumpla una determinada condena y al finalizar esa condena los, haya una evaluación de esa persona para ver si se prorroga la pena o puede salir vale. o está reinsertado socialmente. Esto ¿Por es importante, ¿Por qué? Perdón, perdón, Antonio. Sí. es importante porque el concepto popular es que es una cadena perpetua que tú vas revisando a ver si puede salir. No. Y no. No. Es no, decir, es al revés. No, 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 es al, es al revés, efectivamente. Tú tienes que, cumpl que cumplir una condena y una vez que se cumple la condena es cuando hay una evaluación sí. para ver si esa persona, como dice nuestra Constitución, que ese es el gran problema por el que no se puede llamar realmente cadena perpetua, porque el objetivo de las penas en nuestra Constitución es la reinserción social del reo, en ese caso hay que hacer una evaluación cuando finaliza la pena para ver si esta persona está reinsertada socialmente y por lo tanto puede salir en libertad y convivir en sociedad. Y si no es así, pues evidentemente se prorrogará la condena. La, la idea que subyace al concepto de pensión permanente revisable es que hay determinados delincuentes que no son reinsertables. Son, o son difícilmente decir, reinsertables. Usted, nuestra Constitución dice que el, el fin primordial de la reclusión es la reinserción del delincuente. ¿no? Es decir, que la pena de prisión tiene como objetivo la reinserción. A mí me parece que es una formulación incompleta, porque la pena de prisión tiene más funciones. Por ejemplo, tiene la función de que el delincuente reciba un castigo. Y de la que protección. Es la, que es la privación de libertad. Y después hay otra muy importante, que es proteger a la sociedad. La preventiva. Este ¿no? entonces, la, la preventiva. entonces, la prisión permanente revisable es una formulación de nuestra previsión constitucional admitiendo que puede haber casos en que la reinserción es imposible. Y entonces, esos casos, por razones evidentes de protección de la sociedad, sobre todo en el caso de Ajá. asesinos en serie, de pederastas incorregibles, de... en ese caso, una, eh, un órgano nombrado al efecto, de técnicos y juristas, evalúa si esa persona está en condiciones de volver a la sociedad. ¿Tú eres partidario, es... Alejo, de la prisión permanente revisable? Yo soy partidario absolutamente de que haya prisión permanente revisable para determinados delitos, sin duda. Yo creo, pues yo creo sinceramente que la prisión permanente revisable es una buena fórmula, pero yo iría más allá. Yo diría que para ciertos delitos que son realmente terribles... Eh... Fuera una cadena perpetua. Yo sé que eso llevaría a una reforma constitucional. Una reforma constitucional del eso... tema de la reinserción y demás. Claro, si hay que empezar por algo, evidentemente hay que empezar por la prisión permanente revisable. Claro, claro. Pero evidentemente yo creo que la sociedad se debe proteger de auténticas alimañas salvajes que no tienen cabida, que, no, que además no son reinsertables, no son recuperables. Estamos hablando de los violadores, pederastas, asesinos asesinos con agresión sexual, eh, delitos gravísimos, eh, estamos viendo, lo hemos visto ahora incluso con estas manadas, por cierto, de magrebíes, aunque todos se callen, intenten ocultar sí. las noticias, todo esto tan repugnante, esto no se puede tolerar. O sea, la sociedad debe protegerse, debe haber castigo para el delincuente, además un castigo ejemplar y de alguna manera la víctima se debe ver, de algún modo, sus familiares eh, resarcidos por este terrible daño y yo creo que es algo muy democrático. Nos tenemos que quitar los complejos terribles. Es que yo cuando estudiaba la carrera de Derecho, que ya hace algún año, eh, ya empezaba la progresía en ese ámbito del derecho penal, en el que te decía que opinar lo contrario a la reinserción 
Era una auténtica aberración y decía, subyacía la filosofía que te decía que el pobre delincuente era delincuente por culpa de la sociedad. Sí, bueno, esto se estudiaba en penal, en derecho penal, yo lo estudié en la Universidad de las Baleares y esto es lo que subyacía, con lo cual esta es la filosofía que nos ha llevado a esto. A esto que bueno, está. Enrique, pues, perdón, perdón Malena, que tenía Enrique pedir la palabra y... y... Muy en mente para mí, ¿Sí? y ahí difiero del de, señor Kerr, eh, para mí la palabra clave es revisable. Yo estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable y además la la revisabilidad tiene que ser obligatoria. Es decir, porque hay que darle... Es decir, lo que se ha de medir es cuándo es reinsertable la persona sin peligro para la sociedad. Esa es mi opinión. Antonio, muy breve, Laura, sí, también, sea, por favor. Yo, yo, yo en, en principio, no, no siento ninguna aversión hacia el, el objetivo que a mí me parece loable y que está regulado constitucionalmente de la reinserción del reo. Como no puede ser de otra manera, una persona puede cometer un error en su vida y tiene el derecho a que una vez que lo ha pagado pueda reinsertarse si es reinsertable. Con lo cual ahí la sociedad tiene que ayudarle también a esa reinserción. Pero es verdad, y yo estoy a favor de la prisión permanente revisable, y creo que además la regulación que se ha hecho en España es razonablemente buena de la prisión permanente revisable. Yo creo que antes de tocarla deberíamos pensar muy bien hacia dónde tendríamos que dirigirnos porque está razonablemente bien tratada en nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que la sociedad tiene que protegerse en supuestos extremos de personas y hemos conocido casos que han salido en los medios de comunicación en los últimos casos, en los últimos años, en los que efectivamente ese ser humano es difícilmente reinsertable o hay unas posibilidades que en Mucho función peligro. de los actos tan graves que han cometido, que no son tantos, porque además no hay tantos <coughs> supuestos de condena por cadena perpetua, de, a cadena perpe, perpetua, a, perdón, prisión a, permanente, prisión permanente sí, revisable perpetua. en nuestro país, con lo cual solo son supuestos extremos en los que efectivamente la sociedad Ajá. tiene que protegerse de perdón, perdón, dejo. Eh, Laura, Malena, muy rápido, por sí, favor. Yo no sé si estoy de, del todo de, de acuerdo con la prisión permanente revisable, pero sí que sé, porque además lo dice la ciencia, que tenemos un código penal ¿no? que se fundamenta en una imagen del comportamiento humano que ya es obsoleta, ¿no? de que el hombre como una tabula rasa, como el hombre que siempre se puede reinserir en la sociedad. Esto la ciencia lo ha negado. O sea, Stephen Pinker. Stephen Pinker, que nos gusta mucho a mí y a Les, eh, lo explica muy bien. ¿no? Y por lo tanto, tenemos que empezar a ser conscientes que hay gente que, que es casi víctima de sus impulsos, víctima de su biología, y, de eh, que que y que está destinada a, siempre a cometer un, unos ciertos delitos. Yo no sé si la, la respuesta es la cárcel, si tiene que estar en otro tipo de centro eh, controlado, sí, sanitario, sí, sí, sí. como sea, pero sí que es verdad que el Código Penal tiene sí. que actualizarse y saber que la naturaleza humana es más compleja que una simple tabula rasa. Ah, ¿no? Una víctima de la Malena, sociedad. con ¿no? rapidez que nos vamos a publicidad. Bueno, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo y creo que al fin y al cabo todos estamos diciendo lo mismo. Es decir, eh, aquí el tema de la reinserción, ya para añadir una cosa más, eh, está cayendo y desde hace muchos años cae, como apuntaba Jorge, en ese buenismo que está tergiversando totalmente lo que es la reinserción del reo. Porque hay muchas veces que contra los informes psicológicos de que tal persona no se puede reinsertar, a esa persona, porque lo dice el Código Penal o porque ya ha cumplido ese tanto por ciento de la pena, tiene que salir a la calle. Violadores, asesinos, asesinos que en escasos años están en la calle. Entonces, a mí sí que me gustaría apuntar a que va a ser un trabajo arduo. Yo recuerdo cuando estuve en la carrera hace muy poquito, eh, bueno, muy poquito, hace unos años, pero mi profesor de penal, eh, yo le dije, oye, ¿por qué los asesinos vuelven a salir? Se lo pregunté buenamente, ¿no?, por mi parte. Me dijo, hombre, pero es que piensa que la persona a la que ha matado ya está muerta. Ahora nos queda por reinsertar al asesino. Oiga, que un asesino, bueno, es así, ¿eh? que un asesino sí, no es un homicida, acabo, perdona, sí. un asesino no es un homicida. Entonces, yo lo que quiero recalcar es que se tenemos que luchar, como en muchos otros ámbitos, contra ese buenismo de lo políticamente correcto, de que hay delincuentes que no se pueden defender en ese aspecto. Si no son resetables, no lo son y punto. Mientras Podemos se niega como... a aceptar la prisión permanente revisable en España, en Venezuela se tortura. Y hoy hemos conocido imágenes y las vamos a ver... <coughs> De inmediato, un respiro y enseguida las vemos. Público, por favor.
A Venezuela, ¿a qué nos vamos? ¿Por qué? Pues porque hoy Ronald Dugarte, ex funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, que es, el título es largo, ha distribuido varios vídeos de las torturas realizadas por el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, valga la contradicción, a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. O sea, una cosa seria. Y las imágenes son bastante espeluznantes. En fin, se pueden ver. Y vamos a verlas. No puedo comer. Y estoy orinando la sangre. Aquí está la sangre. Estoy orinando. Necesito hablar con el encargado de la investigación para poder entonces... No, hombre. Yo vi. Yo vi que. Mejías. Eres tú. Por lo menos. ¿Cuál es el que tenía el huevo aquí? El de la mano. ¿Cuál es el que tenía la araña de la mano? ¿Tú? La mano es. Aquí el que está allá. ¿Qué te echaron ahí? Todo esto sigue ocurriendo mientras el expresidente Zapatero está de viaje, sigue de viaje en Venezuela, pagado como hemos averiguado por el gobierno venezolano, aunque no sabemos todavía para qué, quizás algún día nos enteremos. Además, hoy el, ¿cómo llamarlo? El presidente, sí, ha sido reconocido como tal, Juan Guaidó, ha denunciado la detención de Roberto Marrero, su jefe de gabinete. Sergio Vergara lo contaba así. Y la, eh, la cabeza, la cara hacia el piso y ahí me mantuvieron mientras registraban toda la casa, violentaban un closet y preguntaban si estaba con alguien más. Si sabía dónde vivía Roberto Marrero, a lo cual no respondí. Igualmente les repetía que estaban violando un derecho constitucional como, como es el de la inmunidad parlamentaria. Les repetí una y otra vez a los funcionarios que entraron más de 15 a mi vivienda encapuchados. Eh, que lo que estaban haciendo era inconstitucional y que no estaban obligados a cumplir estas órdenes. Durante más de dos horas me mantuvieron allí, después trajeron a uno de, eh, a, a un empleado que, que es un chofer que trabaja eh, conmigo y lo, sometí, lo tenían esposado, lo tenían con una, una cinta con las manos a la espalda. Una vecina de Marrero describía el episodio de esta manera. Cuando prendo la luz encuentro que hay cuatro hombres con la cara tapada y, y todos vestidos de negro y con esas armas. Ventaron la tubería y me ocasionaron una. En un incendio se incendiaron los cables. El único, lo único, el único que me habló me preguntó que dónde estaba la llave de paso. Cerraron y se fueron. Entonces no debería estar pasando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Yo le decía, pero ¿qué quiere? ¿Qué busca? Dígame. Nada, yo tengo mis puertas destrozadas, mi lavadora la patearon, la puerta del baño está rota, ¿quién, quién me responde a mí por eso? O sea, yo con una pensión, que es lo que yo gano, yo voy a reparar todo eso. Y, ni me movía porque yo estaba aterrorizada, yo quise llamar a mi hijo y uno de ellos me dijo, suelta el teléfono. Roberto Marrero, que recordemos es el jefe de gabinete de Guaidó, Nada menos, ¿verdad? Él mismo pudo enviar un mensaje justo cuando los veía llegar, que iban a por él, que es lo último que se ha escuchado de Roberto Marrero. ¿Qué es esto? En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del Sevín. Están entrando esta madrugada. Están tomando la pared. En este momento están en mi casa, en el Sevín, está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Siguen la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios lo bendiga. Bueno, eso es escalofriante. Pero no es una película de espías. Es el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Acción. Yendo por el jefe de gabinete de Guaidó. E insisto, Zapatero allí puesto. Y en términos de, de política internacional, una, ¿cómo decir? Algo semejante al estupor sobre la posición de España. Bueno, y de Europa. Y de Europa. Eso es, yo estoy de totalmente con, de acuerdo ahí con lo que dice Enrique. ¿no? La posición de la Unión Europea, como en tantos otros casos en, en los últimos tiempos, es 
difícilmente explicable. Pero yo creo que además la posición de la Unión Europea aquí en España sí que tenía que liderar. Sí, y, claro, es, claro. y no está haber y, no, claro. y no está liderando no creo que son rojante eh, las imágenes hablan por sí solas yo creo que es que no se puede ni comentar esto simplemente decirles que aquí en, el, en la política española hay señores que defienden a este régimen que no se han ido de la política española ¿eh? sino que siguen ahí viviendo muy bien y que han cobrado de este régimen y que defienden lo que está haciendo este régimen totalitario bolivariano pero efectivamente la única solución que hay para Venezuela es la presión internacional y probablemente en último término porque va a ser muy difícil que estos señores salgan de, por voluntad propia del poder va a ser una intervención militar, si no es muy difícil. Esto se parece cada vez más a la vergüenza que, que padecimos en Yugoslavia, donde al sí, final donde, tuvieron donde el... Europa tuvo porque cada vez va peor, culpa. es una vergüenza porque es la gente la que padece, es a la gente a la que tenemos que rescatar. Hay un presidente, tú decías, no, hay un presidente eh, eh, usurpado que es Guaidó y, y que está pidiendo ayuda yo creo que es la OEA la que tiene y estamos tardando demasiado y, y tendremos sobre nuestras conciencias y ya podemos tener hasta esto sobre nuestras conciencias por ver? no haber sido más contundentes ¿Sabes a quién tendríamos que investigar? ¿A quién se tendría que investigar? Al señor Zapatero Al señor Zapatero se debe investigar cuál es su trabajo de quién está cobrando sí, ¿qué está haciendo ahí? ¿A qué se debe esa actitud que nos está dejando además en una posición terrible para España? Bueno, Me parece ah, algo... Pero, Horroroso. Marina. Bueno, simplemente cuando tengo poco tiempo, a ver, ¿de qué nos extrañamos de la posición de España cuando realmente debería liderar, como estamos diciendo, con nuestros hermanos hispanos, que deberíamos estar ayudando a venezolanos, a cubanos, a personas que están bajo regímenes comunistas, que son lo peor que ha tenido la historia de la humanidad en temas políticos, en aspectos políticos? ¿Y de qué nos extrañamos si tenemos nosotros en el Congreso de los Diputados una parte considerable que son directamente comunistas y apoyan y están subvencionados también directa o indirectamente? ...por estos gobiernos comunistas... ...entonces de qué nos extrañamos del papel de España... ...si realmente el gobierno que tenemos es una coalición de comunistas... ...entonces lo que tenemos que hacer nosotros... ...es luchar para contrarrestar esto... ...y desde luego internacionalmente... ...ya estamos tardando... ...y va a ser muy muy fuerte... ...el tema de contrarrestar lo que está pasando... ...a mí se me... ...bueno, es que a mí me hierve la sangre y se me cae el alma... ...cuando veo estas imágenes... ...y no son las únicas, esto lleva años pasando... ...que yo tengo amigos venezolanos y cubanos... Que, ...que no solo es la situación de vida... ...sino las agresiones que tienen contra ellos... ...y estos que salen en el gobierno y los defienden... ...esto no se puede permitir... ¿Qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha dicho Guaidó? Ha dicho esto... ...o no se atreve... ...a encarcelarme... ...o simplemente no manda... Le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él y secuestraron injustamente a Roberto Marrero. Volvemos en 10 segundos, va, un poquito más. No se marche porque ahora hablamos de este asunto. Nos quedan dos minutos y medio de programa y yo, en fin, eh, me gustaría poder hablar, dedicarle todavía media hora más a todo lo que hiciera falta, pero hemos de marcharnos. Por tanto, pediré solo a nuestros contertulios de esta noche una última opinión, un último juicio, un último algo que decir. Don Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues yo lo que sí que tengo que decir es que de los temas que hemos tratado esta noche, sí. eh, demuestran que es necesario más que nunca que las cosas cambien desde las instituciones. A nivel nacional, para no acabar siendo... ...una terrible Venezuela como lo que estamos viendo. Don Antonio Alonso Timón, pues antes, al... antes de, de, tengo sí, que decirle a Eli, nuestra estilista... ...que por favor saque una foto a la chaqueta de Antonio Alonso Timón... ...y que me pase la marca, porque es de verdad una maravilla de chaqueta. Todo sí, se cuando se anuncie la marca aquí en Intereconomía lo diremos... Eh, ...me parece muy bien, porque, sí, sí. porque es un buen principio. ¿Le gusta a usted, no? Mucho. Bueno, muchas gracias, don José Javier. ¿La ha comprado la esposa de don Antonio? Eh, no sí, bueno, claro, no, yo, yo quería sí. específicamente su chaqueta. Una que la asesora de imagen es su esposa. Bueno, simplemente explicar una cosa en 30 segundos, que cuando digo la intervención militar en Venezuela, mucha gente se dice, ¡ay, qué barbaridad! No sé qué. Es que con la intervención militar probablemente se evitarían muchos de los males que lleva padeciendo Venezuela durante mucho tiempo y mucha, el sufrimiento que mucha gente está teniendo allí. Por lo tanto, una intervención rápida que tampoco sería muy quirúrgica, pues evitaría males mayores como los que se están produciendo. Don no, Enrique Calvet. Esto es la fase final del programa. Sí, señor. Muy buenas bueno, noches. Como por mi edad sí, no tengo más remedio que ser un ereto patriarcado, machista, ¿Eh? etcétera. Mi última frase no tiene que, tiene que ser para de, 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 en fin, desearle a la candidata por... Eh, Mallorca, el, todo el éxito, una excelente campaña que hable mucho de autonomía y que nadie se olvide que su gran mérito es que ha sido jugadora de rugby, que es una religión. Y una, es un valor, es un valor de vida. añadido. Sí. sí, 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 muchas gracias. Don Alejo Vidal Cuadras. Bueno, yo, para terminar hoy, 
quiero decir que Zapatero no tiene vergüenza. Bueno, está bien, como, como sí, frase final. Creo que vamos sí, a daros una camiseta que ponga una cosa así. Sí, stop. No tiene vergüenza porque ¿Eh? con lo que está pasando en Venezuela, ir allí todavía a bailarle el agua al tirano, hay que tener estómago. ¿eh? Hay Laura Fabregas, muy buenas, buenas noches. Buenas noches. No, yo para recuperar a Pinker, ¿no? diría que el progreso existe, por suerte, aunque a veces viendo como aún hay gente en España que defiende regimen, regímenes comunistas, parece... Que va más lento de lo que tendría que ir, ¿no? Este progreso. Laura, muchísimas gracias. Malena, también muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Muchas Suerte gracias. en esas elecciones y esperamos verte más aquí en esta mesa. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias. Mañana a partir de las nueve y media, Gato Premium, aquí en Intereconomía. El gato no descansa. Hasta mañana. <risa>